أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan kurnianya dapat sama-sama kita berada pada pagi ini dalam satu program diskusi peradaban umat serumpun yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dan kerjasama dengan Muhammadiyah daripada Indonesia Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian bersama dengan saya pada pagi ini dua orang panelis yang yang sangat yang terkenal yang itu dari wakil daripada panel AJK Fatwa Negeri Perlis dan juga panel daripada Muhammadiyah insyaAllah tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu autenticity hadis sebagai tunjang peradaban Islam. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya kira adalah baik untuk saya uh, nyatakan sedikit sebanyak latar belakang uh, panelis kita pada pagi ini supaya kita semua dapat uh, mengambil maklum uh, dan juga kita mengetahui apa bidang dan juga kepakaran uh, ahli-ahli panel kita pada pagi ini. InsyaAllah saya mulakan dengan panel daripada Muhammadiyah, panel pertama kita pada pagi ini iaitu beliau adalah Dr. H. Agung Danarto, MAG iaitu mempunyai latar pendidikan uh, pada tahun 2006 Doktor Ilmu Hadis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia sebelum itu beliau uh, um, berkelulusan Magister Ilmu Hadis di Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Indonesia pada tahun 1996 dan uh, beliau mempunyai sejarah uh, iaitu sarjana uh, pengajian di peringkat tafsir hadis di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia pada tahun 1993 dan juga uh, kini merupakan uh, pensyarah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia dan Wakil Sekretaris uh, PP Muhammadiyah. Uh, justru kita dapat mengetahui bahawa uh, beliau mempunyai kepakaran dan pengkhususan dalam ilmu hadis. Uh, berbalik kita kepada panel yang seterusnya iaitu panel yang kedua pada pagi ini iaitu Dr. Azwira bin Abdul Aziz uh, iaitu beliau mempunyai sejarah pendidikan pada tahun 1992 iaitu berkelulusan Sarjana Muda University Islam Madinah. Kemudian pada tahun 1996 berkelulusan Sarjana Usuluddin Hadis di University of Jordan dan pada tahun 2005 mempunyai kelulusan Doktor Fasafah Al-Quran dan As-Sunnah University Kebangsaan Malaysia. Beliau kini adalah merupakan Dekan Pensyarah Kanan di Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah College Universiti Islam Perlis, KUIPS dan justru kita dapat melihat bahawa kedua-dua tokoh kita pada pagi ini mempunyai kelulusan dalam bidang ilmu hadis dan juga ulum berkaitan dengannya Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian saya kira Uh, cukup dahulu untuk pengenalan uh, insyaAllah mungkin kita akan berkenalan dengan lebih lanjut dengan panel-panel kita pada pagi ini jadi asas perbincangan kita pada pagi ini ialah authenticity hadis sebagai tunjang peradaban Islam authenticity dengan bermaksud ini satu asalnya adalah kalimah daripada bahasa luar eh, bahasa Inggeris uh, jadi kita hari ini peradaban serumpun tapi kita pinjam juga uh, bahasa daripada luar yang telah kita serapkan ke dalam bahasa Melayu saya kira iaitu authenticity dengan maksud 
genuineness iaitu ketulinan kesahan ataupun di dalam bahasa Arabnya sihah asalah yang membawa maksud tulin yang membawa maksudnya asli dan kita nak bincang bahawa pada pagi ini berkaitan dengan uh, authenticity hadis uh, keaslian hadis sebagai tunjang peradaban dalam Islam. Justeru saya mulakan dengan pusingan pertama ini kepada uh, panel daripada Muhammadiyah iaitu Dr. Agung Danarto iaitu hadis kalau kita lihat adalah salah, merupakan salah satu daripada sumber di dalam agama kita menjadi sumber utama di dalam agama kita iaitu agama Islam. Jadi di situ apakah keperluan bagi kita umat Islam untuk memelihara keaslian sesuatu hadis. Jadi dipersilakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din asyadu ala ilahi Allah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du yang kami muliakan Ustaz Hafiduddin dan juga Dr. Azwira serta puan dan tuan uh, bapak ibu para penonton sekalian dimanapun juga berada Alhamdulillah Rabbil Alamin senang sekali pada hari ini bisa Uh, berdiskusi uh, bersama dengan bapak-bapak yang ada di Malaysia Kepada saya tadi diberikan beberapa hal Yang pertama berkaitan dengan apakah keperluan memelihara keaslian suatu hadis Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hadis merupakan sumber ajaran Islam Andikan hadis itu merupak, uh, hanya merupakan sejarah maka kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan uh, penelitian otentisitinya ataupun andikan uh, hadis itu hanya merupakan karya sastra entah itu novel atau ya atau syair maka tidak perlu kita repot-repot untuk uh, melakukan uh, uji saheh terhadap uh, hadis tersebut tapi karena ini merupakan sumber ajaran Islam yang merupakan sesuatu hal yang sangat penting, maka tentu sangat dibutuhkan untuk melakukan uh, uji saheh terhadap hadis. Jumhur ulama uh, sepakat bahwasanya hadis merupakan sumber ajaran Islam. Hanya komunitas yang sangat kecil sajalah yang tidak setuju bahwasanya hadis itu merupakan uh, sumber ajaran Islam, yaitu kelompok mungkiru sunnah. Kelompok yang jumlahnya sangat sedikit sekali, tetapi secara umum jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengakui bahwasanya hadis merupakan sumber ajaran Islam. Ada banyak ayat Al-Quran yang uh, mengintrodusir, yang memberikan penguatan uh, untuk mentaati Rasulullah. Kalau pada masa Rasulullah masih hidup, tentu mentaatinya adalah langsung dengan apa yang disabdakan oleh beliau dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah sudah wafat, barangkali dilakukan dengan cara mentaati atau mengikuti hadis tersebut. Ayat Al-Quran paling tidak ada 50 ayat lebih yang berbicara tentang perintah untuk mentaati Rasulullah. Di antaranya adalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 7. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wa ma'atakumur rasulu fahuduhu, wa ma'nahakum anhu fantahu. Dan segala sesuatu yang telah Nabi berikan kepada kamu sekalian, fahuduhu maka ambillah. Wa ma'nahakum anhu fantahu. Sedangkan yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Firman Allah ini memberikan afirmasi kepada kita kaum muslimin untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Ini dalam Al-Hashr ayat 7. Kemudian juga bisa kita lihat dalam ayat yang lain surat Ali Imran ayat 32. A'udhu billahi rajim. Kul anti Allah wa Rasul fa in tawallau fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul 
fa'in tawallau dan apabila kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Perintah ketaatan kepada Rasul ini seiring dengan perintah ketaatan kepada Allah. Dan apabila mengingkari ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka di situ dinyatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kemudian juga Anissa 80, Mayuti Rasul, Fakot atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ini juga sekaligus merupakan penguatan bahwasanya kewajiban orang Islam untuk mentaati Rasul dan dinilai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah juga. Kemudian Al-Ahzab ayat 21, Lakotkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu sekalian di dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Dan juga ayat-ayat yang lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa perlu diteliti? Karena tidak seluruh hadis itu telah tertulis pada zaman Rasulullah. Periwayatan hadis ini berbeda dengan periwayatan Al-Quran. Kalau periwayatan Al-Quran begitu... Wahyu turun, maka Nabi segera memanggil para sahabat untuk menyampaikan wahyu tersebut, kemudian juga memerintahkan kepada uh, sekretaris Nabi untuk mencatat wahyu tersebut, mengajarkannya, kemudian memerintahkannya untuk menghafalnya. Sehingga karenanya ketika Nabi Muhammad wafat, mayoritas sahabat itu hafal Al-Quran. Apalagi kemudian yang dilakukan oleh Uh, Khalifah Abu Bakar Asyidik mengumpulkan seluruh tulisan-tulisan uh, Al-Quran dalam satu uh, satu mushaf gitu ya, dikup, dikumpulkan kemudian diduplikasi pada masa Utsman bin Affan sehingga periwayatan uh, Al-Quran relatif selesai uh, ketika masa itu beda halnya dengan hadis hadis pada masa Nabi tidak seluruhnya tercatat Nabi satu ketika pernah melarang para sahabat mencatat hadis karena kekhawatiran Nabi akan bercampur dengan Al-Quran. Walaupun dalam ketika yang lain, Nabi pernah juga memerintahkan sahabat untuk menulis tentang hadis. Sehingga karenanya tidak semua sahabat memiliki catatan tentang hadis. Hanya sahabat-sahabat tertentu sajalah yang memiliki catatan tentang, tentang hadis tersebut. Kemudian juga kalau kita lihat definisi dari hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuannya. Ini dari definisi ini kita akan mendapatkan bahwasanya hadis itu sesuatu hal yang sangat luas sekali. Karena apapun yang disabdakan oleh Rasulullah, baik di hadapan jamaah yang banyak, ataupun di hadapan satu orang saja, atau bahkan dilakukan sendiri saja, apa yang disabdakan dan apa yang diperbuat itu semuanya adalah hadis. Sehingga karenanya eh, apa tidak bisa tercatat semuanya begitu Nabi SAW wafat. Begitu juga pengetahuan para sahabat tentang hadis antara satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda. Sahabat yang sering bersama dengan Rasulullah maka koleksi hadisnya banyak tetapi sahabat yang jarang bertemu dengan Rasulullah berkumpul dengan Rasulullah koleksi hadisnya lebih sedikit dibanding yang sering tadi itu sahabat yang banyak bersama dengan Rasulullah tidak selalu dia banyak meriwayatkan hadis karena beberapa sahabat yang banyak bersama dengan Rasulullah ternyata riwayat hadisnya tidak uh, tidak banyak. Nah ini yang kemudian menyebabkan bahwa penulisan hadis itu memang apa uh, ketika masa masa Rasulullah wafat itu uh, masih banyak yang tidak tercatat. Beberapa di antaranya sahabat yang memiliki catatan tentang hadis itu ada Ali bin Abi Thalib, kemudian Samurah bin Jundab, Abdullah ibnu Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Aufa. Itu sahabat-sahabat yang memiliki catatan tentang hadis. Tetapi 
uh, lebih banyak lagi sahabat yang tidak memiliki catatan tentang hadis dan lebih banyak lagi hadis yang tidak tercatat pada uh, masa itu. Kemudian yang ketiga yang juga menjadi argumen alasan kenapa uh, uji sahih hadis ini menjadi perlu adalah karena munculnya pemalsuan hadis. Bahkan sebelum hadis itu bisa dikodifikasi, bisa dihimpun dalam kitab, pemalsuan hadis pernah atau telah terjadi. Ada tiga pendapat paling tidak yang mengatakan uh, kapan awal mula pemalsuan hadis. Kalau Ahmad Amin mengatakan pemalsuan hadis itu terjadi ketika Nabi masih hidup. Argumentasinya adalah uh, merujuk kepada hadis yang mutawatir, uh, mangkadaba alaiya muta'amidan fal yataba wa amakadahu minan nar. Barang siapa yang berdusta secara sengaja uh, atas namaku, atas nama Nabi, maka sungguh dia telah menyiapkan uh, tempat duduknya dari api neraka. Nah karena ada hadis ini, uh, maka uh, Ahmad Amin kemudian berpendapat ini mabum muholafahnya adalah ketika masa Nabi sudah pernah terjadi pemalsuan hadis. Kemudian juga menurut Salahuddin Al-Adlabi, Salahuddin Al-Adlabi berpendapat terjadi juga pada masa Nabi cuma untuk masalah-masalah yang sifatnya muamalah, bukan yang sifatnya dinia. Dia mengemukakan argumentasi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dan At-Tabroni bahwasanya pada masa Nabi ada seorang yang tidak disebutkan namanya, yang dia mengaku telah mendapatkan kuasa dari Nabi untuk menyelesaikan satu urusan di perkampungan dekat Madinah. Kemudian setelah itu dia melamar seorang gadis di kampung tersebut, kemudian lamarannya ditolak. Nah karena itu kemudian penduduk kampung tadi itu melapor kepada Nabi tentang peristiwa tersebut dan Nabi menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada sahabat tersebut dan justru Nabi memerintahkan untuk menghukum sahabat yang telah apa mengaku sebagai utusan Nabi yang telah berdusta atas nama Nabi dengan hukuman yang yang berat. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya apa Pemalsuan hadis yang terjadi relatif agak besar adalah ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan uh, Muawiyah, ketika terjadi perang Sifin uh, antara Ali dan Muawiyah yang kemudian menimbulkan uh, banyak korban, kemudian dari itu muncul kelompok yang mufarokoh, kelompok yang memisahkan diri dari kelompok Ali dan Muawiyah yang kita kenal dengan kelompok Khawarij. Nah kelompok Khawarij inilah yang seringkali dituduh sebagai kelompok yang awal mula memalsukan hadis. Kemudian juga ketika setelah Perang Sifin nanti ada atahkim atau arbitrase antara Ali dan Muawiyah yang kemudian memenangkan Muawiyah dan mengalahkan Ali. Nah setelah itu Uh, konflik uh, apa ya non militer itu juga terus berkembang. Nah di situ itu kemudian muncul pemalsuan pemalsuan uh, hadis baik yang dilakukan uh, oleh mereka yang pro kepada Muawiyah ataupun mereka yang pro kepada uh, Ali bin Abi Thalib. Di samping itu pemalsuan hadis juga dilakukan oleh kelompok kelompok non Islam yang ingin apa karena kepentingannya mereka ingin me, apa ya menghancurkan Islam lewat memasukkan sumber ajaran tersebut. Kemudian yang keempat, saya kira apa kenapa perlu penelitian lebih lanjut? Karena memang proses penghimpunan hadis ini tidak selesai ketika masa awal. Andikan saja Umar bin Khattab itu tidak mengurungkan niatnya untuk menghimpun hadis ketika beliau menjadi khalifah mungkin problem otentisitas hadis itu tidak akan menjadi seperti sekarang ini ya. tapi karena Umar bin Khattab kemudian mengurungkan niatnya tersebut maka penghimpunan hadis itu uh, baru nanti mendekati selesai walaupun belum selesai betul tetapi dilakukan secara masif 
baru kira-kira setelah uh, dua abad, dua abad setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ini misalnya bisa kita lihat dari biografi para ulama yang me, apa, menghimpun uh, hadis, itu misalnya Ahmad Ibnu Hambal itu wafat pada tahun 241 Hijriah. Ya. Uh, berarti ya kira-kira ya sebelum itu penghimpunannya ya kira-kira sudah sudah hampir dua abad lah itu dari Nabi meninggal dunia. Kemudian Bukhari wafat tahun 256 Hijriah, Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah, Ibnu Majah wafat 273 Hijriah, Abu Dawud 275 Hijriah, Termiri 279 Hijriah, dan Imam Nasai uh, wafat tahun 303 Hijriah. Itu nama-nama Muharrijul Hadis yang populer sebagai apa uh, penghimpun uh, hadis yang kita lihat apa memang seperti itu. Belum lagi kalau menurut Profesor Sudi Ismail, Uh, orang yang terlibat dalam periwayatan hadis sampai hadis kemudian dikodifikasikan sampai hadis kemudian dihimpun dalam kitab-kitab yang muktabar itu jumlahnya tidak kurang dari 500.000 ribu orang. Nah dari 500.000 ribu orang ini tentu mereka tidak sedikit yang sikoh, tidak sedikit yang adil dan dobit. Tetapi juga ada di antara mereka yang barangkali tidak sikoh dan tidak adil. dan tidak dobit. Dan bahkan mungkin di antaranya juga ada orang munafik, kemudian orang zindik dan lain sebagainya. Sehingga karenanya lah saya kira empat hal ini yang kemudian menjadi argumentasi penting kenapa hadis harus terus diteliti otentisitasnya. Saya kira begitu untuk paparan saya yang pertama. Terima kasih. Terima kasih pada Fadilah Fadil Doktor H. Agung Danartu atas penerangan dan huraian yang beliau kemukakan sebentar tadi iaitu berkaitan dengan keperluan memelihara keaslian ataupun autentisiti sesuatu hadis. Saya boleh simpulkan daripada apa yang dikemukakan oleh Doktor sebentar tadi iaitu paling asas sekali adalah yang pertama iaitu kewajipan kita sebagai umat Islam untuk mentaati Rasul sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dengan sebab itulah kita memelihara uh, keaslian uh, hadis ataupun keaslian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbalik kita kepada panel uh, yang seterusnya iaitu panel uh, daripada uh, jawatan kuasa uh, fatwa negeri Perlis iaitu Dr Azwira bin Abdul Aziz. Uh, <tuh> Hari ini kita dah berada pada 18 Rabiul uh, 11 Rabiul Awal 1443 bersama 18 Oktober. Ini bermakna set, uh, telah lebih kurang 1300 uh, 1432 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita. Ini satu jarak yang panjang antara uh, kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru uh, boleh tak doktor terangkan Bagaimana sejarah pemeliharaan keaslian hadis dalam peradaban Islam untuk survive kita kira sampai sehingga hari ini dah 1400 tahun dan kita tak tahu lagi bila kiamat ni. Jadi dipersilakan doktor. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih tuan moderator. Ustaz Muhammad Hafizuddin uh, Sahabat saya yang dikasihi Dr. H. Agung Danarto uh, Tuan-tuan, puan-puan Para peserta program diskusi kita pada pagi ini uh, Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Terutamanya Jabatan Uh, Mufti Negeri Perlis dan juga Majlis Agama Islam Perlis yang memberi kepercayaan kepada saya untuk uh, mengisi satu slot uh, program diskusi ini uh, dengan tajuk uh, Authenticity Hadis sebagai tunjang 
uh, peradaban Islam. Semoga segala usaha uh, yang di yang dibuat oleh pelbagai pihak untuk menjayakan uh, program ini akan diberkati oleh Allah dan di segala kerja gerak kerja dipermudahkan olehnya uh, insya Allah taala. Uh, berkenaan dengan persoalan yang ditimbulkan uh, iaitu sejarah pemeliharaan keaslian hadis dalam peradaban Islam seperti yang telah disebut oleh Dr. Uh, Agung tadi uh, bahawa hadis itu adalah uh, sumber agama Islam yang kedua selepas Al-Quran justru uh, menjaga keaslian hadis itu adalah suatu kewajipan yang berkait dengan kewajipan uh, menjaga keaslian Al-Quran itu juga. Dalam konteks ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, iaitu Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Maka oleh kerana Al-Quran itu sendiri menyuruh umat Islam uh, mengikuti hadis Nabi SAW. Maka penjagaan terhadap hadis Nabi SAW itu juga adalah terkait dengan uh, kewajipan menjaga Al-Quran itu sendiri. Uh, Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menterbiah para sahabat di zamannya untuk uh, menjaga hadis-hadis baginda uh, dengan cermat dan teliti. Uh, misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Nabdar Allahu mraan sami'a maqalati fahfidha wa wa'aha." فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُمْبَ مُبَلَّغٍ أَوْعَمٍ سَمِعَ Allah men, men, menyerikan Allah subhanahu wa ta'ala menyerikan wajah seseorang yang mendengar sabdaku ataupun kata-kataku lalu dia menghafaznya dan menjaganya kemudian dia menyampaikannya menyampaikan sabda Nabi itu Kama sami'aha, sebagaimana yang dia hafaz, sebagaimana yang dia dengar, tanpa membuat sebarang perubahan ataupun kesilapan, dia sampaikan dengan cermat, sebagaimana yang dia dengar, untuk mengelakkan sebarang tambahan dan sebarang pengurangan, ia menjejaskan keaslian hadis. Farubba mubalagin atau amisami. Kerana mungkin orang yang mendengar hadis, orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham dan lebih menghayati uh, maksud hadis itu daripada orang yang mendengarnya. Uh, hadis riwayat uh, Abu Dawud termizi uh, dan merupakan sebuah hadis yang hasan. Dalam setengah riwayat ada tambahan warubba hamil fikhin, lai sabi fakih. Warubba hamil fikhin ilaman wa afqahu minhu. Uh, demikian juga dalam sebuah kisah uh, uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar para sahabat uh, azkar uh, zikir-zikir yang dikenali sebagai al-azkar al-muwazzafah zikir-zikir harian yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diamalkan oleh para sahabat dan oleh kita sekalian umat Uh, termasuklah zikir uh, sebelum tidur di mana ada satu ungkapan zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa aljatu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt Seorang sahabat yang bernama Al-Barak bin Azib, dia hafaz uh, zikir ini. Tetapi dia tukar perkataan wabi nabi yika dengan perkataan wabi rasulika. Nabi baca wabi nabi yika ladhi arsalt. 
Tiba-tiba Al-Barak baca wa bi rasulika allazi arsal. Bila uh, sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegur Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu uh, di atas uh, perubahan perkataan itu. Dan Nabi minta supaya dikekalkan perkataan yang asal sebagaimana yang diajarkan oleh baginda. Kalau difikirkan secara logikanya, perkataan wabi rasulika dengan perkataan wabi nabiyika itu tidak jauh bezanya. Dan tidaklah mengubah makna yang ketara. Bahkan perkataan rasul itu dianggap sebagai lebih tinggi dan lebih mulia daripada perkataan Nabi. Tetapi itulah hakikat uh, wahyu ataupun hakikat hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ia merupakan wahyu. Bukan boleh ditukar uh, sesuka hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى Maknanya itu adalah wahyu yang uh, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan perlu dikekalkan uh, keaslian matanya, keaslian lafaznya walaupun satu huruf. Uh, demikianlah betapa keprihatinan ataupun kecaknaan baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik uh, para sahabat. Justru banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibacakan oleh Al-Fadhil Dr. Agung tadi Uh, penegasan dan peringatan Nabi SAW uh, terhadap orang yang mendustakan hadis ke atas baginda uh, kerana pendustaan ke atas baginda bukanlah sama seperti pendustaan ke atas uh, manusia biasa inna kathiban alaiya laisa ka kathibin ala ahad dan uh, dalam sebuah hadis dalam sebuah matan Nabi bersabda sebuah mata yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kitab sahihnya man haddatsa anni bi hadis yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin siapa yang uh, meriwayatkan ataupun menyampaikan daripadaku sebuah hadis sedangkan dia melihat hadis itu ada unsur kepalsuan tapi dia sampaikan juga dia sebut juga hadis itu fa huwa ahadul kadhibin maka dia adalah uh, salah seorang daripada pendusta kerana ia tidak memastikan betul-betul kesahihan hadis itu. Bahkan dalam sebuah hadis lain Nabi bersabda, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhil la yudhillunakum wa la yuftinunakum. Akan lahir di akhir zaman golongan pendusta yang yang digunakan istilah dalam hadis ini Nabi sebut dajjal pendusta, pembohong, dajjalun, kazabun, yang membawa hadis-hadis yang kamu tidak pernah dengar dan juga bapa-bapa kamu juga tidak pernah dengar. Justru hendaklah kamu menjauhi mereka dan menghindari daripada mereka la yudhillunakum supaya mereka tidak menyesatkan kamu dan tidak menimbulkan fitnah kepada kamu. Ini adalah peringatan kepada para sahabat dan juga kepada sekalian umat tentang betapa perlunya kecermatan Uh, dan ketelitian uh, konteks menjaga keaslian uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada umatnya supaya menyampaikan hadis dengan jujur. Sebagaimana sabda baginda yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif aljahilin wa tihal almubtilin wa ta'wil alqali. Uh, hadis riwayat Ahmad dan dinilai sebagai sahih dengan gabungan uh, keseluruhan riwayat. Maksudnya hendaklah kamu hendaklah ilmu ini diriwayatkan, disampaikan oleh orang yang adil dari setiap generasi kemudian. Uh, mereka menepis ataupun menapis penyewengan orang jahil, penipuan para pengingkar dan juga takwilan para pelampau. Uh, dalam konteks penjagaan hadis ini juga Antara usaha yang dilakukan ialah penulisan hadis itu sendiri. Walaupun penulisan hadis ini tidak berlaku secara meluas dan agresif ataupun secara aktif di zaman Nabi SAW, tetapi kebenaran itu telah ada dan Nabi SAW menyarankan kepada sahabat-sahabat tertentu seperti Abdullah bin Amr bin Al-As 
supaya menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis uh, Abdullah bin Amr bin Al-As mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ejekan para orang kafir musyrikin terhadap beliau kerana mereka melihat uh, Ibnu Amr Ibnu Amr bin Al-As suka menulis hadis Nabi. Jadi mereka mengejek kerana mereka anggap Nabi ini manusia biasa yang dipengaruhi oleh emosi ketika suka, ketika marah, ketika sedih dan sebagainya. Jadi mereka mentertawakan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu di atas tindakannya yang begitu beria-ria nak menulis hadis Nabi. Lalu baginda bersabda, "Uktub, tulislah." Baginda bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Tulislah olehmu." Fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa al-haq. Sambil, sambil Nabi mengisyaratkan tangannya ke lidahnya, baginda berkata, demi yang demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, tiada yang keluar daripada ini, daripada mulut baginda ini, illa al-haq. Walaikah yang sahih. Adi Raya Imam Ahmad yang dinilai sebagai sahih lewa yirihi. Justru para sahabat mengambil pengajaran daripada saranan-saranan dan teguran-teguran serta peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini uh, maka pada zaman sahabat uh, mereka sangat uh, berhati-hati dalam periwayatan hadis dan mengambil sikap yang berhati-hati sangat cermat dalam periwayatan hadis uh, demikianlah yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falama waqa'atil fitnah qalu samu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum وينظروا الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم mereka yakni para sahabat pada mulanya tidak mempersoalkan tentang sanad tentang perawi falamma waqa'atil fitnah tetapi apabila telah berlaku fitnah yang dimaksudkan dengan fitnah di sini rajihnya ialah fitnah pembunuhan khalifah Uthman bin Affan bila berlaku peristiwa itu qalu samulana rijalak mereka mula mempersoalkan siapa perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum itu tak perlu tanya sebab mereka anggap semua orang sipah, semua orang adil, semua orang boleh dipercayai. Tapi setelah berlaku fitnah kacau gilau di zaman sahabat dengan pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan, maka persoalan sanad, persoalan perawi mula ditimbulkan. Fa yunzaru ila ahli sunnah. Maka mereka lihat kepada golongan ahli sunnah mereka ambil hadis mereka dan bila mereka lihat pada riwayat uh, ahli bid'ah ahli ahli bid'ah yang terdiri daripada khawarij uh, uh, buruh ataupun uh, syiah pada masa itu uh, mereka tidak ambil hadis mereka uh, demikian yang demikianlah yang berlaku kepada seorang tabi'i yang bernama Bushair bin Ka'ab Al-Adawi di mana ketika beliau datang berjumpa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia membacakan hadis-hadis yang dia tahu di hadapan Ibnu Abbas. Tiba-tiba dia melihat Ibnu Abbas tidak mempedulikannya, tidak memberi tumpuan kepadanya, bahkan tidak melihat kepadanya. Lalu dia bertanya Ibnu Abbas, "Kenapa uh, Ibnu Abbas tidak mempedulikannya sedangkan dia membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ibnu Abbas berkata, Inna kunna marratan idha sami'na rajulan yaqul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratu absaruna wa asghayna ilahi bi adhanina id lam yakun id lam yakun yukdhabu alayh kami pada suatu ketika kata Ibn Abbas bila kami dengar seorang lelaki berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabdalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mata kami melilau memberi tumpuan kepadanya mencarinya dan telinga kami memberi tumpuan untuk mendegarnya sebab pada waktu itu belum berlaku penipuan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rakiban nasu su'ab wa dhalul tetapi apabila manusia sudah tidak membezakan di antara unta jinak dengan unta Lia, aswab bawa zalu itu uh, kiasan bagi unta, ya. unta yang jinak dan unta yang lia. Jadi manusia, manusia dah tak peduli jinak ke lia ke ambil belakang. Maknanya manusia dah tak peduli hadis itu sahih ke tak sahih, palsu ke tak palsu, 
mereka tak peduli ha, bila tiba uh, ke peringkat itu ataupun zaman itu keadaan itu lam na'khud minan nas illa ma an'arif kami tidak lagi mengambil hadis daripada manusia ataupun mendengar hadis daripada orang ramai illa ma an'arif kecuali apa yang kami tahu uh, demikian juga Zaid bin Aqam radhiyallahu anhu bila diminta uh, meriwayatkan hadis beliau berkata kaburna wa nasina wal hadis an rasulillah shadid kami telah lanjut usia kami telah lupa dan hadis daripada Rasulullah ini adalah sesuatu yang berat yang tidak boleh di, disebut sebenar-benar kalau tidak pasti kesayahannya dan uh, di zaman Umar bin Al-Khattab Umar sangat tegas dalam menangani masalah uh, persilapan dalam periwayatan hadis ataupun uh, periwayatan hadis palsu sehingga Uh, beliau mengambil tindakan sebagai, sebagaimana kisah yang berlaku uh, ke atas uh, tabi'i yang bernama Sabiq bin Asal dan sahibu Daniel di mana Umar menangkap kedua-dua orang ini yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang tidak uh, diketahui asal-usulnya ataupun daripada riwayat Israeliyat dan sebagainya uh, uh, hukumannya ialah ditangkap, disebat dan dipulau uh, oleh masyarakat Islam mana satu hukuman yang berat yang mencerminkan betapa serius uh, penjagaan ataupun uh, 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 apa ni usaha untuk menjaga keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di zaman tabi'i uh, berlaku pengumpulan ataupun uh, pembukuan hadis di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz di zaman kerajaan Bani Umayyah telah memerintahkan setiap seluruh pelosok uh, tanah jajahannya supaya ulama-ulama hadis mengumpulkan hadis. Jadi antara yang menyahut seruan ini ialah seorang tokoh ulama hadis yang masyhur Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Usaha bermula yang usaha mengumpul hadis ataupun pembukuan hadis secara rasmi dan secara serius-serius. Bahkan ia menjadi satu projek mega ataupun projek raksasa di peringkat Uh, negara, di perikat negara dilancarkan oleh pemerintah sendiri demikian juga usaha mengembara mencari hadis ianya adalah uh, ada kaitan dengan usaha untuk mengenal pasti keaslian hadis dan kesayahan hadis uh, para sahabat uh, setelah zaman uh, uh, setelah empire negara Islam uh, berkembang uh, luas, para sahabat bertebaran ke seluruh uh, pelusuk uh, negara Uh, di dunia ini uh, yang jauh daripada pusat pemerintahan lalu uh, berlaku pengembaraan para sahabat untuk mencari para sahabat yang lain sebagaimana pengembaraan Abu Ayyub Al-Ansari ke Mesir untuk mencari Uqbah bin Amir di Mesir hanya untuk uh, memastikan kesayahan sebuah hadis uh, tak sempat bermalam bila dapat kepastian terus patah balik ke Madinah Uh, dan antara pengembaraan yang paling hebat, pengembaraan uh, seorang tokoh ulama hadis yang dikenali sebagai Baqi bin Makhlad Al-Andalusi daripada Spanyol uh, merentas benua ke uh, uh, ke Afrika, benua Afrika, kemudian ke Mesir, kemudian ke Syam, ke Iraq dan seterusnya ke Hijaz, ke Yaman uh, hanya berjalan kaki, uh, daripada, uh, merentas uh, ribuan Uh, puluhan ribu kilometer hanya uh, berjalan kaki uh, itu adalah sebahagian daripada usaha-usaha untuk menjaga keaslian hadis dan akhir sekali segala usaha-usaha ini akhirnya uh, mencetuskan idea ataupun mengumpulkan segala idea untuk menulis dan membukukan kitab ilmu hadis ataupun kitab mustalah hadis sehingga lahirlah satu gagasan ilmu yang lengkap kesan daripada usaha-usaha yang dilakukan sebelumnya iaitu yang dikali sebagai ilmu hadis ataupun ilmu mustalah hadis dan di antara ulama terawal yang menulis buku ilmu mustalah hadis ini ialah Imam Asy-Syafi'i melalui kitabnya Ar-Risalah kita Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i sebenarnya bukan sahaja dikenali sebagai kitab usul fiqh tetapi ia juga adalah uh, kitab usul al-hadis. Intipati perbahasannya juga berbah- berkaitan dengan dengan hadis. 
Kerana beliau menjawab syubah-syubah yang dilontarkan oleh golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Demikian juga uh, Imam Ahmad bin Hanbal banyak menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu sanad, ilmu rijal. Al-ilal wa ma'rifatul rijal oleh Imam Ahmad. Kemudian kitab uh, Al-Jahr wa Ta'adi oleh Ibn Abi Hatim. Uh, semua ini adalah disiplin-disiplin uh, ilmu hadis yang uh, pelbagai yang kemudiannya disusun dengan begitu baik sehingga terkumpul dalam sebuah kitab uh, metodologi yang 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 spesifik yang khusus uh, di zamannya terkemudian maka lahirlah kitab uh, al muhaddis al muhaddis al fasil bin al rawi wal wa'i al rahmah rumuzi misalnya kemudian uh, lahirlah uh, di setiap generasi tokoh-tokoh uh, ulama yang menghasilkan kitab ilmu hadis ataupun mustalah hadis uh, Ibn Salah Asyah Razuri kemudian Dr. Iman Nawawi kemudian uh, Al-Iraqi kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kemudian Al-Sakhawi kemudian uh, Al-Zahabi kemudian uh, Ibn Qasir kemudian uh, Al-Suyuti semua ini antara tokoh-tokoh ulama yang menghasilkan karya yang spesifik yang khusus Uh, dalam bidang ilmu hadis ataupun mustalah hadis yang mana karya-karya itu uh, menyenaraikan suatu gagasan ilmu ataupun suatu pengkaedahan metodologi yang akhirnya bertujuan untuk mengenal pasti kesahihan hadis maka terkumpullah syarat-syarat uh, uh, hadis sahih ataupun syarat-syarat kesahihan hadis yang disepakati oleh ulama, oleh ulama iaitu lima syarat utama yang disepakati oleh ulama bersambung sanad perawi adil perawi dhabit tiada syaz dan tiada illah pesan daripada kepekaan ataupun kecaknaan para ulama sejak daripada dulu akhirnya terhasillah suatu gagasan ilmu yang yang lengkap untuk mengawal selia dan juga menjaga keaslian uh, institusi hadis itu sendiri. Uh, jadi anda rasa ataupun uh, mungkin itu sebagai uh, gambaran awal tentang sejarah, uh, gambaran ringkas tentang sejarah uh, penjagaan keaslian institusi, institusi, institusi hadis dalam peradaban Islam. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fadil uh, Dr. Azwira bin Abdul Aziz selaku uh, panel kita yang kedua hari ini dan juga mewakili uh, ahli majlis fatwa uh, kerajaan negeri Perlis. Jadi Alhamdulillah kita telah melihat bagaimana kesungguhan yang telah dilakukan oleh para ulama uh, sejak uh, zaman awal lagi iaitu pada zaman sahabat, sejak zaman tabi'in dan sehinggalah kepada Uh, kita sampailah kepada terbukunya ilmu hadis bahkan selepas terbukunya hadis-hadis ini pun masih lagi dikembangkan sehingga, sehinggalah ke hari ini iaitu bagaimana mereka berusaha untuk memelihara keaslian keautentisitian uh, hadis ini dalam peradaban Islam uh, maksudnya selagi mana kita kata Islam ini ada di atas muka bumi ini selagi itulah uh, ada keperluan untuk kita menjaga memelihara keaslian sesuatu hadis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan berehat seketika sekitar 2 minit sebelum kita masuk kepada sesi yang seterusnya, kepusingan yang kedua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah kita telah pun Alhamdulillah kita telah pun selesai pada sesi yang pertama tadi kita telah melihat apakah keperluan memelihara keaslian ataupun autentisiti sesuatu hadis dan kita telah melihat bagaimana uh, sejarah pemeliharaan keaslian hadis dalam peradaban Islam. Maksudnya para ulama, para sahabat, para generasi awal Islam mereka telah uh, mengkotakan apa yang uh, mereka nyatakan berkaitan dengan kepentingan memelihara keaslian sesuatu hadis. Dan insyaAllah kita tengok uh, setelah 1400 tahun lebih tempoh uh, berkaitan dengan uh, kita kata hadis ini berada di dalam uh, uh, apa kita kata dalam masyarakat uh, umat 
manusia umat Islam khususnya kita tengok berlaku lambakan-lambakan ataupun berlaku banyaknya hadis-hadis yang tersebar dan ada di antaranya hadis-hadis yang sahih Alhamdulillah yang tu kita mahukan kemudian ada di antaranya hadis-hadis yang ta'if juga tersebar dan bahkan ada juga hadis-hadis yang uh, palsu yang tersebar di serata dunia umat Islam dan uh, ini juga mendapat perhatian para ulama sebenarnya iaitu mereka sejak daripada zaman awal mereka telah cuba membukukan hadis-hadis yang daif dan juga hadis-hadis yang mawdak yang palsu pada zaman mereka di tempat mereka setakat yang mereka dapat capai uh, antaranya hadis-hadis uh, yang, uh, kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang daif ini seperti Al-Du'afa wal-Matruki uh, dan juga kitab-kitab yang lain yang mana uh, dijadikan sebagai satu koleksi untuk uh, kita kata perhatian umat. Jadi kita balik kepada perbincangan kita iaitu berkaitan dengan autentisiti hadis sebagai tunjang peradaban Islam khususnya berkaitan dengan uh, kita kata uh, umat serumpun lah kita Malaysia, Indonesia ni satu uh, satu jenis, uh, satu rumpun umat. Jadi tidak terkecuali juga kita kata hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang daif, yang tersebar di kalangan uh, masyarakat Melayu kita ini. Uh, selain daripada melalui pengkisahan, cerita-cerita mitos lama, uh, cerita-cerita dahulu tentang uh, apa kita kata berkaitan di, yang dikaitkan dengan agama, juga berkaitan dengan petua-petua orang-orang terdahulu, uh, selain daripada kita kata para asatizah yang yang kita kata bukan golongan yang menekuni di dalam bidang hadis ini. Jadi justru kita pergi kepada panel yang pertama Dr. Agung Danarto iaitu apakah kesan negatif hadis palsu dalam merosakkan umat serumpun. Dipersilakan Dr. Baik, terima kasih Ustaz Hawidudin sebagai moderator dan yang mulia Uh, sahabat kami Ustaz Dr. Azwira Alhamdulillah Rabbil Alamin bahwasanya para ulama memang sudah berusaha keras sedemikian rupa dalam rangka untuk menyaring uh, uh, hadis-hadis dari hadis yang tidak jelas apa kualitasnya, tidak jelas sumbernya, kemudian disaring sedemikian rupa dengan kerja keras yang luar biasa uh, dengan apa Uh, hal-hal yang dilakukan uh, memang sudah luar biasa sekali dan kemudian para ulama dengan ulumul hadisnya kemudian memilah ya uh, hadis-hadis kalau dilihat dari segi sumber uh, atau jumlah periwayatnya dikategorikan ada hadis mutawatir dan juga hadis ahad hadis mutawatir itu adalah hadis yang memang sejak awal mula ketika apa Nabi menyabdakan itu disaksikan oleh banyak sahabat kemudian para sahabat ini juga meriwayatkannya dalam jumlah yang banyak sedemikian rupa terus menerus sampai kepada penghimpun hadis ketika periwayatannya dilakukan secara banyak orang dan mustahil mereka berbohong itu dikategorikan sebagai hadis yang mutawatir hadis mutawatir ini menjadi hadis yang kotil wurud artinya uh, otentisitasnya tidak diragukan lagi pasti sebagai hadis yang uh, bersumber dari Rasulullah kemudian ada hadis-hadis yang diriwayatkan pada masa tertentu tidak mencapai jumlah yang mutawatir ini mungkin di masa sahabat atau di masa tabiin uh, yang meriwayatkan hadis ini jumlahnya tidak banyak mungkin yang belajar yang mendengarkannya banyak tetapi yang meriwayatkan tidak banyak. Di antara berapa jumlah minimal, ini para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang ekstrim mengatakan setiap generasi minimal yang meriwayatkan 40 orang. Ada yang uh, agak turun lagi dalam setiap generasi minimal 10 orang. Tapi yang paling minimalis mengatakan hadis mutawatir adalah hadis yang setiap generasi periwayatnya ada empat uh, orang. Nah, uh, kurang dari itu adalah hadis ahad. Hadis ahad kalau dilihat dari segi apa uh, kualitasnya dibedakan ada hadis sahih, hadis hasan, 
kemudian hadis Ra'es dan juga hadis Maudu di satu kita bisa menjadi empat ada juga yang memasukkan hadis Ra'es ini menjadi bagian dari uh, hadis Ra'es para ulama sepakat untuk menggunakan hadis uh, Sahih dan hadis Hasan sebagai hujah sebagai dalil terutama untuk masalah non akidah kalau akidah memang ada perbedaan pendapat lagi ada yang terdapat untuk akidah hanya uh, adik hadis yang mutawatir tapi saya kira jumhur berpendapat kalau uh, masalah akidah hadis ahad yang soheh dan hasan pun uh, bisa digunakan sebagai sebagai dalil ya tetapi untuk masalah non akidah saya kira uh, jumhur ulama sepakat hadis soheh dan hasan bisa digunakan sebagai hujah. Mereka kemudian berbeda pendapat dalam penggunaan hadis do'ef. Sebagian berpendapat hadis do'ef itu tidak bisa dipakai sebagai dalil untuk menetapkan ketentuan hukum atau apalagi tentang masalah akidah. Sebagian yang lain berpendapat hadis do'ef itu bisa digunakan sebagai fadilah amal. Ya, hanya sebagai fadilah amal, bukan sebagai Uh, apa bukan sebagai ketetapan hukum ya tetapi untuk hadis yang mau tuh hadis yang palsu itu uh, hampir seluruh ulama yaitu berpendapat hadis yang mau tuh hadis yang palsu itu sama sekali tidak bisa dipakai sebagai hujah baik itu uh, untuk masalah uh, akidah ibadah muamalah ataupun apapun juga tidak bisa digunakan sebagai hujah Bahkan meriwayatkan hadis yang maudu, hadis yang palsu, ini juga dilarang. Ini yang berlaku di kalangan uh, apa uh, umat Islam berkaitan dengan hadis yang maudu. Nah, puan dan tuan sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat bahwasannya dalam sejarah uh, pemalsuan hadis, banyak motivasi para apa ya, Uh, mereka yang memasukkan hadis tersebut Di antara motivasi-motivasi tersebut Di antaranya adalah motivasi bidang politik Yang ini saya kira awal mula pertama kali Ketika pasca uh, Perang Sivin Konflik antara Muawiyah dan Ali Itu mungkin awal mula yang muncul adalah Pemalsuan hadis uh, di bidang politik Salah satu contohnya barangkali Sebagaimana yang disampaikan oleh Ajaj al hotib dalam kitab As-Sunnah Qobla Tadwin disitu dinyatakan ada hadis da'if yang bunyinya Al-Umana u'indahullahi thalathatun Orang yang dapat dipercaya di sisi Allah ada tiga Ana wa Jibril wa Mu'awiyah Saya Jibril dan Mu'awiyah Ini tentu produk dari yang uh, pro kepada Muawiyah sehingga memunculkan hadis uh, hadis ini uh, juga barangkali hadis-hadis tentang politik yang mungkin bermunculan bukan hanya uh, pada masa lalu tetapi juga masih sangat mungkin untuk muncul pada masa-masa setelah kodifikasi hadis atau bahkan pada masa saat ini kemudian juga ada motivasi uh, pemalsuan hadis uh, dalam masalah ekonomi Mungkin karena dalam rangka untuk melariskan dagangannya untuk akses ekonomi yang lebih baik, maka beberapa orang kemudian melakukan pemalsuan ke apa hadis yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya apa dalam silsilah al hadis Dhaifah wal Maudu'ah al Bani menyebut misalnya hadis Tahot tamu bil agik fa innahu yun fil Pakailah cincin yang terbuat dari akik karena karena bisa menghilangkan kefakiran. Ini menurut Albani merupakan hadis yang uh, maudu. Kemudian juga hadis misalnya manitaho dadikan abyodo lam yakrubhu syaitan wala seher. Barang siapa yang memelihara ayam jantan yang berwarna uh, putih maka Uh, tidak akan mendekatinya setan dan juga sihir. Ini menurut uh, apa? Uh, ini adalah motivasi ekonomi uh, dengan membuat hadis-hadis yang uh, hadis-hadis palsu. Begitu juga uh, pemalsuan hadis motivasinya juga dalam rangka untuk 
uh, memperkuat golongannya, baik itu golongan fikih ataupun golongan teologi. Misalnya ada hadis yang hadisnya maudhu tentu saja, yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibnu Idris asy-Syafi'i adharra ala ummati min iblis. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah wa huwa siraju ummati. Akan datang uh, di masa yang akan datang seorang laki-laki yang bernama Muhammad ibnu Idris as-Syafi'i adharra ala ummati yang lebih berbahaya bagi umatku min iblis daripada iblis. Wa yakunu fi ummati rajulun dan akan datang di kalangan umatku seorang laki-laki yang bernama Abu Hanifah huwa siraju ummati. Dia adalah penerang bagi umatku. Ini hadis ini tentu berbahaya sekali hadis uh, palsu kalau kemudian diyakini uh, sebagai kebenaran yang bersumber dari Rasulullah karena ini akan me, apa ya uh, menciptakan perpecahan di kalangan uh, di kalangan umat Islam. Kemudian juga uh, kaitannya dengan contoh hadis di bidang teologi disebutkan. Ya Ali inna allaha ghafarolaka wali dhuriyatika wali walidaika wali ahlika wali syiatika wali muhibbi syiatika Wahai Ali sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni engkau dan anak keturunanmu dan uh, orang tuamu wali ahlika dan keluargamu wali syiatika dan syiah pengikutmu wali muhibbi syiatika dan pecinta syiah Uh, apa uh, siah pengikutmu ini hadis dalam rangka hadis palsu dalam rangka untuk memperkuat uh, golongan dari siah tersebut kemudian juga motivasi penciptaan hadis juga bermacam-macam misalnya dalam rangka untuk menciptakan uh, semangat atau motivasi khusus untuk uh, beribadah Misalnya dipopulerkan sebagai bersumber dari Nabi Iqmal li dunya ka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'mutu qadan. Berbuatlah kamu sekalian, berbuatlah kamu untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Nah hadis ini kan memunculkan Uh, dikotomi atau sekularisasi antara masalah uh, akhirat dan masalah dunia ini akan menciptakan pemahaman Islam yang sekuler yang memisahkan antara masalah dunia dengan masalah uh, akhirat begitu juga barangkali manarofa nafsahu fakot arofa uh, robahu kemudian juga dalam rangka untuk daya tarik uh, dakwah dalam rangka karena apa ingin melakukan nahi mungkar ingin menghilangkan berbagai mantuk berbagai macam bentuk perzinaan maka disampaikanlah uh, hadis nabi la yadkhulul jannata wala tuzina wala syai'un min nasalihi ila samati abain tidak akan masuk ke surga anak hasil perzinaan dan uh, segala sesuatu darinya dari nasabnya sampai tujuh keturunan Ini kan sesuatu yang yang luar biasa, ya. Uh, inginnya semangat dalam rangka untuk menghilangkan perzinaan dengan memberikan uh, argumen bahwasannya uh, dosanya sangat besar ya, sampai tujuh turunan, tetapi akibat lebih lanjutnya adalah anak yang tidak tahu apa-apa, anak hasil zina yang sebenarnya uh, dia tidak punya dosa. maka terkena dampak sebagai uh, dicat, dianggap uh, sebagai tidak bisa masuk surga bahkan sampai tujuh uh, turunan. Begitu juga barangkali dengan hadis yang populer, ihtilafu umati rahmatun, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Menurut Ibn Hazm ini hadis ini adalah palsu. Dan uh, banyak lagi hadis-hadis palsu yang barangkali beredar di, uh, di kalangan umat. Sebagaimana kita mafumi bahwasannya uh, walaupun uh, Islam itu masuk ke Melayu, ke Nusantara itu pada masa awal sekali. Ini memang ada paling tidak ada tiga pendapat 
para pakar mengenai kapan Islam itu masuk ke Melayu. Pendapat pertama adalah ketika masa apa? Ketika masa Nabi, ya, bahkan pada masa sangat awal sekali. Pendapat yang kedua mengatakan pada masa sembilan uh, uh, abad ke sembilan miladiah. Pendapat yang ketiga mengatakan pada masa abad ke sebelas. Sehingga karenanya itu merupakan masa yang sangat awal sekali. Masuknya Islam di Indonesia Tetapi Islam yang masuk pada masa awal di ranah Nusantara atau di ranah Melayu ini Yang kemudian bisa memberikan pengaruh yang besar kepada keislaman orang Melayu Ini bukan Islam yang murni, Islam yang bersumber langsung kepada Al-Quran dan Hadis Karena Islam yang masuk Uh, apa ke Nusantara itu lebih pada Islam yang bercorak uh, tasawuf yang lebih mengutamakan kesalehan individual ya, kesalehan individual dan sebagaimana kita mafum uh, Islam yang bercorak tasawuf ini relatif lebih akomodatif kepada budaya-budaya lokal yang sebelumnya telah hadir sebelumnya telah ada uh, di kalangan uh, umat di kalangan masyarakat di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, saya kira, dan uh, umat sebelumnya adalah uh, animisme, dinamisme, atau barangkali juga mungkin di sebagian kalangan itu uh, umat Buddha, umat Hindu, dan lain sebagainya, kemudian juga penekanannya kepada kesalehan individual. Sehingga uh, apa Islam uh, corak Islam pada masa awal adalah uh, corak Islam tasawuf bahkan kalau di apa Indonesia itu bukan hanya uh, tasawuf yang uh, sesuai syariat tetapi tasawuf yang apa wihdatul wujud itu juga banyak masuk ke Indonesia sehingga akomodasi akomodasi itu banyak terjadi dan kemudian juga hadis-hadis yang dipakai oleh para apa uh, ulama tasawuf ini banyak ya karena mereka bidangnya bukan uh, bu, bukan bidang hadis maka banyak hadis-hadis yang uh, di situ uh, sebagai hadis doaif atau bahkan laas lalahu atau mungkin juga bahkan sebagai hadis maudhu di antara satu kitab hadis yang populer di Indonesia yang sudah diteliti Misalnya oleh Lutfi Fathullah dalam disertasinya di S3 di Malaysia, saya kira dia menunjukkan bahwanya bahwasanya dari kitab Turatun Nasihin, kitab Turatun Nasihin itu di Indonesia cukup populer. Saya tidak tahu di Malaysia apakah cukup populer atau tidak. Itu menjadi bahan ceramah bagi para mubalik-mubalik untuk menyampaikan kepada masyarakat karena memang isinya Uh, sangat apa ya uh, sangat luar biasa memberikan menarik perhatian bagi uh, audiens gitu ya. dari sekitar 900 uh, hadis 900 sekian hadis yang ada di kitab tersebut sekitar uh, 30% nya kualitasnya adalah uh, maudhu hadis palsu kemudian sepertiga lagi itu sebagai hadis yang derajatnya tidak sampai kepada soheh atau hasan. Baru kemudian sisanya yang sepertiga itu hadis yang soheh dan hasan. Ini Dan kitab-kitab yang model-model seperti ini, ini jumlahnya cukup apa, ya bukan hanya satu itu, ada kitab-kitab yang lain yang artinya memang di lingkungan masyarakat kita, hadis yang maudhu, hadis yang ta'if, itu beredar sangat banyak sekali. Dan kajian hadis masuk ke Nusantara dalam artian berusaha untuk memverifikasi, menilai autentisitas hadis, apakah ini hadis soheh atau ta'if atau bahkan maudhu, itu kan baru di akhir abad ke apa akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 kajian-kajian tentang itu baru baru masuk ke Indonesia ke Nusantara ketika misalnya eh, golongan Islam modernis itu masuk ke Sumatera Barat ya, ke Minang gitu ya. atau kemudian ketika Syekh Mahfud Atirmasi eh, belajar hadis di apa Timur Tengah kemudian banyak 
memiliki murid yang kemudian melanjutkan tradisi kajian hadis ini. Sehingga karenanya banyak beredar di masyarakat hadis-hadis yang da'if dan juga hadis-hadis yang palsu yang hadis da'if dan hadis palsu ini kalau kemudian diyakini sebagai kebenaran yang bersumber dari ajaran Islam maka akan menjadi eh, apa eh, akan memberikan gambaran ajaran agama Islam yang tidak sebenarnya. Jadi akan menyebabkan ajaran Islam yang difahami itu bukan eh, bukan ajaran Islam sebenarnya sebagaimana yang diajarkan oleh eh, Rasulullah. Itu saya kira impact yang paling apa paling besar dengan banyaknya beredar hadis-hadis yang taif dan maudhu menyebabkan Islam yang diamalkan, Islam yang dipahami bukan Islam uh, sebenarnya sesu, uh, seperti semestinya, seperti yang dituntunkan uh, oleh Allah dan Rasulnya. Itu impact yang paling besar sehingga karenanya memang uh, apa uh, menjadi tugas kita bersama untuk kemudian melakukan purifikasi terhadap hadis-hadis yang beredar, melakukan otentis, otentisifikasi, memilah mana yang otentik, mana yang tidak otentik, dan kemudian menyingkirkan yang tidak otentik dan hanya menggunakan hadis-hadis yang otentik saja sebagai sumber di dalam kita memahami dan mengamalkan Islam supaya gambaran Islam itu adalah gambaran yang senyatanya. Gambaran yang sebenarnya. Nah, ini baru untuk uh, apa menelaah sumbernya. Kalau sumbernya sudah jelas, baru nanti uh, pemahaman Islam, pengembangan pemahaman Islam, entah itu namanya tasdid atau namanya uh, apa uh, pemahaman dengan hermeneutik dan lain sebagainya, berbasis kepada uh, dalil-dalil yang sudah otentik ini, yang sudah jelas kesahihannya. Baru itu, kalau belum apa-apa pengembangan pemikiran tajdidnya bersumber dari hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, maka dalam membangun peradaban Islam di masa yang akan datang, tentu basisnya, fondasinya, atau tunjangnya itu tidak kokoh. Nah, kita harus membangun dari sesuatu yang kokoh, yang memang berangkat dari hadis yang otentik. Saya kira begitu. Terima kasih. Kasih kepada Dr. Agung Danarto atas penjelasan beliau tadi yang yang saya kira terperinci berkaitan dengan kesan negatif hadis palsu dalam merosakkan umat serumpun. Iaitu kita bersyukur uh, agama Islam ini sampai di tempat kita dalam kiranya awal juga lah pada sekalau kalau ikut kata ada kaul yang menyatakan pada zaman Nabi maksudnya awal betul awal benar ya, tapi uh, malangnya yang sampai di situ, uh, kepada kita itu uh, tidaklah 100% uh, kita kata genuine ataupun 100% Uh, yang tulin seperti mana yang di, uh, dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerlukan kepada uh, kita kata uh, saya tertarik dengan kata-kata uh, kalimah yang digunakan purifikasi uh, iaitu untuk penjernihan pemurnian semula jadi itulah yang mungkin dapat sama-sama kita dapat uh, dan kita beralih kepada uh, panel yang kedua pada uh, pusingan yang kedua ini iaitu Dr. Azwira bin Abdul Aziz iaitu setelah kita meneliti uh, sejarah yang telah dikemukakan sedikit sebanyak oleh uh, Al-Fadhil Dr. Agung Danato sebentar tadi iaitu uh, agama Islam ini datang ke Nusantara khususnya di Malaysia dan Indonesia ini iaitu dalam bentuk uh, memfokuskan kepada menekankan kepada aspek tasawuf dan kalau kita tengok di di Malaysia juga kita kata Uh, sejarah awal pengajian Islam di pondok-pondok, di pesantren-pesantren iaitu menekankan aspek uh, tauhid, aspek fiqah dan juga aspek tasawuf. Jadi kita kata ilmu hadis ini agak baru jadi uh, kepada masyarakat kita di Nusantara ni. Jadi boleh tak uh, uh, Al-Fadhil, doktor untuk menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan ilmu hadis di Nusantara khususnya pengalaman di Malaysia dan juga Indonesia. Silakan Ustaz. Uh, terima kasih Tuan uh, Moderator. 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد بطاما سكالي برلو دي بزاكان انتار حديث دنان علم حديث Makanya perlu dibezakan juga antara kitab hadis dengan kitab ilmu hadis. Dan seterusnya perlu dibezakan di antara pengajian hadis dengan pengajian ilmu hadis. Perlu dituntaskan dahulu perbezaan di antara kedua perkara tersebut. Dalam konteks pengajian hadis di Nusantara, Berdasarkan catatan-catatan dan kajian-kajian, penelitian, pemerhatian yang dibuat terhadap kitab-kitab ataupun buku-buku yang dicetak, yang ditulis, yang kemudian dicetak dan sampai kepada kita pada hari ini. Ternyata pengajian hadis bermula lebih awal di Nusantara berbanding dengan pengajian ilmu hadis. Ini bagi yang tak dapat bezakan mungkin dia tak tak dapat tak nampaklah bagaimana perkara itu. Yang penting terlebih dahulu perlu dibezakan di antara pengajian hadis dengan pengajian ilmu hadis. Misalnya dalam konteks pengajian hadis antara Uh, kitab terawal yang dicatat sampai ke tanah Melayu uh, ditulis oleh seorang tokoh Nusantara dari Indonesia Syekh Nuruddin Ar-Raniri misalnya yang meninggal tahun uh, 1658 Masihi beliau menghasilkan kitab Hidayatul Habib Fit Targhib wa Tarhib maknanya kitab hadis Maknanya kitab hadis ini dibaca dan dipelajari. Bermaksud pengajian itu adalah pengajian hadis. Bukan pengajian ulumul hadis. Demikian juga Syekh Abdul Ra'uf Singkil. Sibu 693 ada kitab hadisnya. Kemudian dalam konteks uh, uh, Malaysia misalnya. Uh, terkenal seorang tokoh yang uh, dikatakan... Uh, aktif berkarya ataupun paling banyak menghasilkan karya iaitu Syekh Daud Patani asal daripada selatan Thailand yang meninggal tahun 1847 Masihi berdasarkan jodul karya yang disenaraikan dalam katalog perpustakaan negara Malaysia Uh, lebih kurang 151 jodol karya yang dihasilkan oleh Syekh Daud Patani. Tetapi berdasarkan penelitian, saya sendiri pernah meneliti data katalog di Pusat Anggara terhadap karya-karya Syekh Daud Patani. Uh, daripada ratusan jodol karya itu, didapati tidak ada satu pun yang menjurus kepada kitab ilmu hadis ataupun kita kata kitab usulul hadis ataupun kitab mustalah hadis kebanyakannya seperti yang disebut sebelum ini oleh Dr. Agung menjurus kepada bidang-bidang pengajian tasawuf sebab Syekh Daud Patani dikatakan beraliran tarikat samaniyah Uh, jadi kitab-kitab yang dihasilkan uh, lebih kepada kitab tasawuf uh, dan uh, sebenarnya sebahagiannya adalah terjemahan-terjemahan daripada kitab asal dalam dalam bahasa Arab. Uh, poinnya di sini ialah seorang tokoh ulama yang begitu aktif berkarya di Nusantara ataupun yang dianggap sebagai paling banyak, eh, paling aktif berkarya, tiada satu pun kitab yang dikatakan sebagai kitab ilmu hadis ataupun mustalah hadis yang beliau tulis ataupun yang beliau hasilkan. Uh, itu sedikit sedikit sebanyak memberi indikator 
memberi petunjuk sebagai korain ilmiah, petunjuk ilmiah yang memberi gambaran bahawa pengajian ilmu hadis bermula agak lewat di Nusantara berbanding dengan pengajian hadis itu sendiri. Kalau dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain di dunia, di Timur Tengah, di sebelah negara India dan sebagainya, setelah Nusantara ini mungkin agak terlewat ataupun ketinggalan sedikit dari segi pengajian dan pendedahan terhadap perkembangan ilmu hadis itu sendiri. Berdasarkan karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama. Termasuklah ulama-ulama daripada yang asal petani yang pergi ke yang berhijrah ke semenanjung tanah Melayu terutamanya ke Terengganu misalnya ada yang terkenal dengan uh, gelaran Tok Pulau Manis Tok Kupaluh mungkin Ustaz Muhammad Afizuddin tahu latar belakang mereka ini uh, Tok Guru Haji Abbas Seluk Jiring uh, ada kajian oleh Profesor Madia Dr. Rohaizan baru beliau membuat kesimpulan Uh, ulama Nusantara berkaya, berkarya dalam pelbagai bidang tetapi mereka tidak menghasilkan sebarang karya dalam bidang ilmu hadis uh, tidak menghasilkan sebarang karya dalam bidang ilmu hadis demikian juga kajian yang dibuat oleh Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid uh, yang mana mengikut uh, tinjauan atau perkajian Uh, Profesor Dr. Haji Ramli Abdul uh, Abdul Wahid ini kitab ilmu hadis uh, terawal yang dicatat yang dihasilkan maknanya dicetak dan dipelajari di Nusantara uh, setakat yang diketahui kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Yunus di awal kurun ke-20 Masihi uh, kitab mustalah hadis yang diberi judul mustalah hadis oleh Mahmud Yunus Kemudian selepas itu uh, di pertengahan kurung ke-20 uh, lahirlah uh, penulis-penulis lain atau tokoh-tokoh ulama lain yang menghasilkan uh, kitab yang khusus menjurus kepada bidang kajian hadis atau ilmu hadis seperti PM Hasdi As-Siddiqi uh, menghasilkan kitab pokok-pokok ilmu tirai hadis dan sebagainya. Uh, dan uh, pengajian uh, ilmu hadis, eh? pengajian ilmu hadis, bukan pengajian hadis. Pengajian hadis seperti yang disebutkan berlaku lebih awal uh, berdasarkan kitab hadis yang ditulis oleh para ulama uh, Nusantara. Tetapi pengajian ilmu hadis terawal uh, hanya berlaku di uh, awal kurung ke-20 Masihi. Uh, misalnya uh, Maktab Islamiyah Tapanuli Medan 1918. Uh, kemudian Pondok Satrin Rajoso 1919 yang menggunakan buku Mustalah Hadis karya Mahmud Yunus. Demikian juga Pondok Satrin Gontor Ponogoro 1926. Itu yang dikesan yang terawal yang memperkenalkan pengajian ilmu hadis. Uh, justru tidak pelik uh, masyarakat Nusantara uh, ketinggalan, agak ketinggalan, kita boleh katakan agak uh, terlewat dalam uh, mempelajari ilmu hadis ini justru uh, mereka ketinggalan dalam dalam konteks uh, 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 disiplin ataupun mendisiplinkan diri untuk uh, mengenal pasti kesayahan hadis. Disebabkan uh, kurang pendedahan tentang seluk-beluk ilmu hadis tentang metodologi hadis, tentang usulul hadis, tentang uh, pengkaedahan yang digariskan oleh ulama untuk berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka masyarakat Nusantara mungkin agak kurang berdisiplin dalam uh, berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak terlepas hadis-hadis yang dipertikaikan atau yang disebut oleh Dr. Agung tadi ada hadis yang palsu, ada hadis yang uh, lemah, uh, terlepas uh, dan tersebar di kalangan masyarakat. Uh, pengalaman, pengalaman, pengalaman pribadi saya misalnya, saya ada pengalaman juga misalnya kita di peringkat 
uh, menengah uh, kita baca kitab uh, kita waktu pengajian peringkat menengah dahulu kita baca kitab Ihya Ulumuddin dengan uh, guru yang tertentu dan uh, misalnya saya uh, berguru dengan uh, bekas mantan uh, mufti negeri Kelantan almarhum satu uh, Ismail uh, Haji Ismail uh, mantan mufti negeri Kelantan uh, dia ada kan kelas pengajian kitab Ihya Ulumuddin dengan karya Imam Ghazali di surau dekat rumahnya di Kapur Sirih jadi sepanjang pengajian itu uh, tiada langsung penjelasan tentang status hadis dalam uh, kitab Ihya Ulumuddin dan tiada huraian berkenaan seluk beluk ilmu hadis uh, hanya baca dan terjemah uh, dan hurai berdasarkan apa yang uh, dipahami daripada kitab itu tetapi kritikan terhadap hadis yang ada dalam kita ia ulumuddin itu langsung tidak dicetuskan ataupun tidak dihuraikan ataupun tidak ditimbulkan. Sedangkan uh, bila kita menyambung pelajar ke perikat universiti dan sebagainya, kita dapati rupa-rupanya uh, sudah ramai ulama hadis yang mengkritik kitab Ihya Ulumuddin ataupun yang mengkritik hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali itu. Uh, seperti Imam An-Nawawi uh, Imam uh, Zainuddin Al-Iraqi uh, mereka dah membuat komentar dan kritikan dan menjelaskan status hadis dalam dalam kitab Iyak Ulumuddin tetapi uh, dalam pengajian uh, yang berlaku di di pondok-pondok ataupun di Nusantara ini seolah-olah kritikan itu tidak di, diambil kira uh, dan hadis-hadis itu dibiarkan diterima begitu saja tanpa tanpa komentar. Maka ini menyebabkan uh, mencetuskan uh, kekeliruan dalam masyarakat apabila uh, di zaman-zaman uh, moden ini ataupun kebelakangan ini ada uh, profesor-profesor daripada universiti tertentu yang cuba uh, uh, menjelaskan uh, kedudukan hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab uh, Jawi lama ataupun Melayu lama ada kajian yang dibuat uh, statistik dikeluarkan uh, menjelaskan peratusan seperti yang disebut oleh uh, Dr. Agung tadi, kitab Durahtun Nasihin uh, 30% hadis di dalamnya adalah palsu ataupun do'aif maka apabila ada usaha-usaha yang begitu uh, maka ia menjadi suatu, seolah-olah sesuatu yang pelik ataupun sesuatu yang uh, mencetuskan kontroversi ha, jadi bising, jadi timbul uh, uh, dakwaan-dakwaan negatif yang mendakwa kononnya uh, profesor-profesor di universiti ini tidak menghormati ulama dahulu ataupun uh, uh, apa ni uh, 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 mendakwa lebih lebih alim daripada Imam Ghazali dan sebagainya jadi suara-suara yang yang tidak elok didengar. Tapi realitinya, hakikatnya ialah disebabkan kelewatan perkembangan uh, pengajian ilmu hadis di Nusantara menyebabkan masyarakat Nusantara tidak tahu istilah-istilah hadis. Justeru mereka tidak faham perbezaan antara hadis sahih, hadis da'if. Mereka juga tidak faham tentang keperluan uh, menjaga keaslian, ketulinan, uh, kesahihan hadis Nabi SAW. Ha, maka uh, ini perlu kepada uh, kesedaran ataupun uh, usaha untuk uh, menyedarkan uh, masyarakat tentang perkara ini. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah uh, per, uh, dalam perkembangan uh, semasa ataupun perkembangan ilmu di Nusantara ini setelah uh, adanya institusi-institusi pengajian tinggi uh, yang bercambah dengan banyak di Nusantara maka adalah uh, usaha penubuhan fakulti ataupun jabatan pengajian hadis dan ilmu hadis yang khusus uh, misalnya kalau di Malaysia ini uh, ada Universiti Sains Islam Malaysia uh, USIM ada satu fakulti fakulti pengajian Al-Quran dan Sunnah uh, di UM 
Universiti Malaya, di UKM, Universiti Bahasa Malaysia hanya ada jabatan. Maka dikembangkan jadi satu fakulti di di USIM. Di UPSI juga ada ada jabatan ataupun uh, penghususan program yang khusus yang khusus dalam bidang dalam bidang pengajian hadis, uh, pengajian hadis dan juga dan juga ilmu hadis. Maka ramailah semakin ramai para pelajar yang uh, melepasi ataupun mendapat ijazah sarjana muda ataupun uh, sarjana ataupun PhD peringkat doktor falsafah dalam bidang pengajian hadis. Jadi ini satu perkembangan yang yang baiklah dalam konteks uh, uh, usaha kita untuk untuk menjaga keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ambil uh, kesempatan uh, untuk menjelaskan uh, peranan uh, KUIPS ataupun uh, sumbangan yang dibuat oleh KUIPS Kolej Universiti Islam Perlis tempat saya berkhidmat sekarang. Jadi kita baru tubuhkan uh, fakulti pengajian Al-Quran dan Sunnah dan kita ada program khusus, program uh, hadis ataupun program uh, pengajian hadis dan ilmu hadis. Kita ada jabatan, uh, jabatan as-sunnah uh, di sana. Jadi itu antara institusi uh, swasta, institusi bukan kerajaan uh, yang uh, berusaha untuk Uh, mengembangkan uh, ilmu-ilmu Islam uh, dalam konteks ini ilmu uh, berkaitan dengan hadis dan juga uh, ulumul hadis ataupun mustalah hadis. Jadi mudah-mudahan uh, usaha ini akan mendapat uh, keberkatan dan uh, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Azwira bin Abdul Aziz atas uh, penjelasan dan penerangan berkaitan dengan sejarah perkembangan ilmu hadis di Nusantara. Uh, jadi yang saya dapat uh, jelas di sini iaitu uh, per, pertama sekali kita kena bezakan antara uh, pengajian hadis dengan pengajian ilmu hadis. Uh, kerana kalau hadis itu sendiri dia dah banyak uh, ter, uh, dah di, apa, di, diajarkan bahkan di dilampirkan di dalam kitab-kitab pengajian Islam yang yang lebih awal namun uh, ilmu hadis dia merupakan satu kita kata satu mempunyai disiplin yang tersendiri dan ini agak lewat kepada uh, sampai kepada masyarakat kita di Nusantara khususnya di Malaysia dan juga di Indonesia lah menjadikan kita kata ini satu satu perkara yang baru, satu lapangan yang baru yang uh, diceburi oleh uh, masyarakat kita pada masa ini. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah sekalian. Uh, InsyaAllah kita uh, teruskan kepada sesi yang ketiga, uh, sesi pusingan kita yang ketiga iaitu uh, kita pergi kepada Doktor Agung Danarto, uh, wakil daripada uh, Muhammadiyah di Indonesia. Jadi setelah kita melihat perkembangan uh, yang baru berkenaan dengan masuknya ilmu ataupun disiplin ilmu hadis di Nusantara ini, uh, kita tengok uh, mula uh, ada berkembang uh, uh, dengan seperti yang dinyatakan oleh Dr. Azwira sebentar tadi iaitu ada fakulti-fakulti yang mula ditubuhkan mengkhususkan uh, bidang uh, ilmu hadis kemudian adanya jabatan-jabatan. Saya kira di Indonesia pun pesat juga uh, perkembangan ini. Cuma kita kata apakah uh, prospek masa hadapan pengajian hadis di negara-negara di Asia Tenggara khususnya apabila kita tengok uh, walaupun demikian masih ada lagi golongan-golongan yang anti hadis, masih terdapat lagi golongan uh, asatizah uh, guru-guru agama yang uh, tidak memberikan kita kata, penekanan terhadap autentisiti hadis dan masih lagi ada kita kata, masyarakat di di apa, Nusantara kita ni yang masih masih lagi kita kata berada di uh, zaman yang lama dalam pengajian ilmu agama. Uh, jadi di, dipersilakan doktor. Yes, baik. Kalau Pak Dr. Azwira membedakan antara kajian hadis dengan kajian ilmu hadis, saya kira memang kenyataannya seperti itu, memang harus dibedakan. Kalau tidak dibedakan nanti mungkin bisa rancu. Dan 
uh, saya kira kita ke depan memang sangat membutuhkan sekali kajian-kajian yang lebih intensif terhadap ilmu hadis. Karena dengan begitu kita bisa mengetahui mana yang otentik dan mana yang tidak otentik. Di samping juga dalam kajian tersebut kesadaran masyarakat untuk menggunakan hanya hadis-hadis yang otentik terus dibangun. Ini kesadaran ini harus terus ditumbuhkan di kalangan umat kita, di kalangan masyarakat sehingga mereka hanya menggunakan hadis-hadis yang otentik, hadis-hadis yang memang kesumberannya jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kajian itu tentu seiring dengan penyadaran umat agar tadi hanya menggunakan hadis-hadis yang yang otentik saya kira ke depan memang memang harus saya kira ya untuk ini terus dilembagakan terus kemudian di apa dimasifkan supaya menjadi gerakan yang memang menjadi masif cuma barangkali yang kemudian juga uh, harus diingat ketika kita melakukan kajian ulumul hadis uh, fokusnya pada otentisitas hadis jangan kemudian terjebak kepada pemahaman yang literalis karena di beberapa kalangan kalangan uh, apa uh, ulama yang konsennya pada ulumul hadis konsentrasinya adalah pada uh, meneliti otentisitas hadis tapi setelah ketemu hadisnya otentik, maka tidak di apa ya, tidak diproses dengan pemahaman yang baru, dengan pemahaman yang uh, sesuai dengan konteks kekinian. Tapi kemudian mereka langsung mengamalkan begitu saja, langsung menjalankan ya uh, hadis yang tadi sudah otentik tadi itu sudah soheh itu. Nah kalau itu terjadi, maka barangkali akan terjadi Uh, apa bisa jadi fundamentalisasi di kalangan umat bisa juga radikalisasi dan lain sebagainya karena beberapa apa hadis yang memang uh, secara apa secara langsung itu bisa me, kalau diterapkan pada saat ini itu mungkin bisa menimbulkan gejolak misalnya hadis tentang uh, apa barang siapa yang keluar dari agama murtad maka halal darahnya atau barang siapa yang uh, berzina kemudian hukumannya uh, dirajam sampai mati kalau dia apa uh, muson gitu ya nah ini ini kalau kalau kemudian di uh, ketemu hadisnya otentik terus kemudian langsung diterapkan dalam masyarakat oh itu bisa problem sehingga karenanya perlu ditingkatkan kajiannya bukan pada otentisitasnya saja tetapi pada pembaharuan pemahaman terhadap hadis tersebut ya. uh, barangkali uh, orang yang belajar ulumul hadis juga perlu belajar usul fiqh ya, usul fiqh supaya bisa uh, memilah hadis ini fungsinya sebagai apa uh, apakah uh, lil wujub atau apa Uh, lisunah atau mungkin juga nanti uh, apa uh, asbabul wurudnya dan lain sebagainya itu banyak dikaji dalam uh, usul fiqh termasuk juga untuk memilahkan uh, mana dasar-dasar agama yang uh, merupakan asawabit yang tetap yang kapanpun dimanapun itu harus dilaksanakan seperti itu tidak boleh ada perubahan contohnya tentang kaifiyah ibadah mahdoh ya kemudian tentang akidah, itu kan harus uh, tetap kapanpun, dimanapun, baik ketika masa Nabi ataupun ketika uh, apa uh, abad ke-21 di Arab atau di Nusantara, Malaysia, di Indonesia harus seperti itu. Nah ini kan atawabit, harus sesuatu yang tetap tidak boleh berubah. Tetapi kan juga harus dipisahkan hal-hal yang sifatnya al mutagayirat sesuatu yang bisa berubah, Uh, karena perubahan tempat, perubahan waktu, dan terutama teru- uh, perubahan ilat. Ya. Ketika ada perubahan ilat, itu kan kemudian uh, terjadi uh, perubahan-perubahan itu. Nah ini yang kemudian harus ada uh, upaya pembaharuan pemahaman terhadap hadis sesuai dengan uh, konteks kekinian supaya tidak menghadirkan uh, apa, tradisi atau amalan Islam pada abad ke-7 di tanah Arab kemudian di copy paste dibawa ke uh, abad 21 di Malaysia atau di Indonesia 
Nah ini tentu konteksnya sangat-sangat berbeda sekali, nanti muncul uh, literalisme, muncul fundamentalisme, muncul radikalisme dan lain sebagainya bisa jadi dari pemahaman uh, apa pemahaman hadis yang hanya berhenti pada otentisitasnya tapi tidak dikembangkan kepada uh, upaya pemahaman lebih lanjut. terutama untuk aspek-aspek yang berkaitan dengan muamalah ya berkaitan dengan muamalah saya kira banyak hal uh, tajdid pembaharuan pemahaman terhadap hadis yang harus dilakukan supaya uh, Islam tetap menjadi agama yang solihun likuli zaman wa makan yang diterapkan dalam peradaban abad ke-21 di Nusantara itu tetap menjadi agama yang soleh tetap agama yang uh, membawa kepada Uh, kemaslahatan ya keutamaan itu yang yang perlu kemudian juga harus di uh, di apa dibangun sehingga otentisitas yes perlu itu tetapi tidak cukup hanya berhenti pada kajian otentisitasnya saja perlu dilanjutkan dengan kajian bagaimana uh, memahami hadis tersebut dalam konteks kekinian apakah dia masuk dalam konteks hadis yang uh, thawabit yang tetap yang tidak boleh berubah kapanpun dan dimanapun, atau dia termasuk hadis yang al-mutakoyirat, yang bisa berubah. Karena kan hadis itu, karena hadis itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan, berarti apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disetujui oleh Nabi, itu kan tidak terlepas dari konteks. baik konteks mikro atau konteks makro. Konteks makronya ya peradaban Arab, peradaban abad ke-7 yang itu peradabannya jauh berbeda dengan peradaban Nusantara, peradaban uh, abad ke-21. Nah, hadis itu merupakan dalam masalah apa ya masalah adat istiadat, adalah masalah muamalah ya, dalam masalah historis itu kan merupakan terjemahan Islam ya, aplikasi terapan Islam untuk masyarakat Arab di abad ke-7. Nah, yang perlu kita lakukan mengambil nilai-nilai substansi dari Islam itu yang mana? Tapi terapannya, aplikasinya itu kemudian disesuaikan dengan abad ke-21 dengan uh, budaya Nusantara. Uh, nah, inilah yang uh, barangkali perlu dilakukan memilah mana yang fawabit, mana yang tetap nilai-nilai dasarnya kemudian aspek akidahnya aspek ibadahnya ini yang tetap yang tidak boleh berubah kalau ini berubah berarti kemudian uh, tidak Islam lagi ya keislamannya kemudian menjadi uh, menjadi rusak dan seperti itu tapi mana-mana yang al mutagojirat saya kira yang berkaitan dengan hadis-hadis muamalat itu banyak ya yang yang apa oleh Nabi dilarang tetapi kemudian pada masa saat ini dilakukan bahkan dibolehkan uh, oleh para ulama. Misalnya kalau dalam kasus di Indonesia itu misalnya Baul Ma'dum uh, jual beli barangnya belum tersedia di majelis. Ya. Pada masa Nabi kan dilarang Baul Ma'dum itu. Tapi sekarang uh, di khususnya di Indonesia dengan jual beli online itu Si, si pemilik apa yang online itu yang jual online itu belum tentu barangnya ada di tempat dia apalagi kalau modelnya dropship itu ya dropship dia masih harus pesan lagi nah, nah, tetapi kalau di Indonesia Dewan Syariah Nasional MUI membolehkan seperti itu atau bewel istisna uh, jual beli tapi pes- pesan yang barangnya harus dibuat terlebih dahulu ini kan termasuk bewel makdum sebenarnya jual beli yang barangnya belum ada, uh, tapi uh, transaksinya akadnya sudah oke, okay, baru setelah oke okay, barangnya baru kemudian uh, dibuat, misalnya jual beli rumah atau rumah yang masih apa ya, yang masih belum dibuat, transaksinya di awal terjadi, ya, tetapi rumahnya baru akan dibuat. Nah itu kan kalau merujuk pada Baul Ma'dum itu kan nggak uh, boleh tetapi sekarang ini karena perubahan uh, perubahan ilat itu perubahan konteks itu kan kemudian mengalami perubahan nah hal-hal yang seperti ini kan kemudian perlu apa perlu uh, 
pembaruan terhadap pemahaman hadis. Nah di sinilah dibutuhkan ilmu usul fikih untuk uh, merangkum hadis-hadis yang uh, apa secara sekilas kelihatannya bertentangan dengan uh, dengan kemaslahatan, ya, bertentangan dengan kemaslahatan dicerna, difahami sedemikian rupa sehingga uh, bisa mendukung konteks uh, lima solihil ibad dunyahum wa urahum. Sehingga uh, secara umum memang kajian hadis perlu ya dimasifkan di Nusantara karena memang ini kajian yang relatif terlambat dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain tasawuf termasuk mungkin juga fikih itu relatif terlambat sehingga karenanya memang perlu untuk uh, menjadi apa objek kajian keilmuan ini uh, dari segi otentisitasnya dan tentu juga dari segi pemahamannya terima kasih terima kasih pada Fadil Dr Agung Danarto atas uh, penerangan dan penjelasan berkaitan dengan Uh, prospek masa hadapan uh, pengajian hadis di negara-negara Asia Tenggara iaitu kita tidak kita lihat kita tidak boleh terhenti sekadar hanya untuk uh, menentukan kesahan ataupun ketulinan sesuatu hadis tapi uh, lebih lagi iaitu kita perlukan kepada pemahaman yang sahih juga hadis itu sahih dan juga pemahaman yang sahih terhadap hadis itu dan bagaimana untuk kita implementasikan, untuk kita aplikasikan ke dalam masyarakat Islam kita. Uh, untuk yang seterusnya, kita berbalik kepada panel Dr. Azwira bin Abdul Aziz. Iaitu dalam usaha kita nak menerapkan uh, berkaitan dengan pengajian hadis dan juga pengajian ilmu hadis di negara-negara di Nusantara ini, kita kata uh, ilmu ini adalah merupakan satu ilmu yang agak berat juga uh, kepada para masyarakat uh, khususnya apabila kita lihat ada uh, di kalangan uh, asatizah asatizah bukan bukan kita kata orang awam biasa tapi uh, peringkat uh, asatizah yang uh, masih lagi kita kata ketinggalan dalam perkara ini jadi apakah uh, cabaran uh, penerapan keautentisitian hadis kepada masyarakat umat serumpun ini Sejauh mana kita kata persediaan doa uh, dan juga penerimaan masyarakat itu sendiri. Terutamanya isu rujukan utama terdapat kita kata ilmu hadis ini, ilmu uh, us, uh, usul hadis, ilmu hadis ini uh, berada dalam uh, bahasa Arab, itu bahasa asal dia dan kita kata uh, juga berlaku dalam bahasa Urdu atau bahasa Parsi kerana ia telah berkembang di India dan terbatasnya rujukan dalam bahasa Melayu selain kesukaran-kesukaran untuk mem- memahami istilah-istilah yang ada dalam uh, ilmu ini. Uh, silakan doktor. Terima kasih tuan uh, moderator. Uh, terima kasih juga kepada doktor Agong di atas uh, singgungan beliau berkenaan dengan uh, uh, pengajian hadis yang komprehensif yang menyeluruh dan secara kolektif, secara uh, mengambil kira uh, disiplin-disiplin ilmu Islam yang lain seperti usul fiqh uh, seperti usul tafsir dan juga uh, ilmu-ilmu alat yang lain uh, itu adalah sebenarnya adalah gagasan ilmu Islam yang Uh, sepatutnya uh, berjalan serentak dan dipelajari secara secara kolektif dan juga komprehensif uh, supaya hasil pengajian itu uh, menghasilkan uh, uh, kesimpulan-kesimpulan yang tuntas ataupun yang tepat uh, berbalik kepada persoalan cabaran Uh, dalam pengajian uh, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada empat cabaran utama pada dasarnya uh, sebahagiannya sebahagiannya telah diisyaratkan oleh Dr Agung di awal uh, diskusi tadi uh, ataupun kita boleh kata juga ada empat keunikan 
dalam pengajian hadis dan juga ilmu hadis ini secara relatifnya berbanding dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Yang pertama, cabaran kuantiti hadis yang terlalu banyak yang dianggap sebagai seolah-olah bahr la sahila lahu lautan yang uh, tidak bertepi uh, ada yang mengungkapkan begitu uh, di mana uh, berdasarkan uh, nukilan-nukilan kata-kata uh, ulama seperti Imam Bukhari dan sebagainya uh, di mana Imam Bukhari diriwayatkan pernah berkata uh, hafiz tu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadis ghairu sahih Uh, bahkan setengah riwayat kata dia dia kata hafiz tu sitta mi'at alf hadis uh, dia hafal sampai 900000 hadis uh, tetapi 900000 hadis itu bukanlah mak- maksud semua hadis mungkin ada lagi yang tidak sampai ke pengetahuannya dan bila kita sebut uh, 600000 hadis Bukan bermaksud 600 ribu ayat. Kalau Al-Quran, bila kita kata 6 ribu lebih ayat Al-Quran, bermaknanya ayat lah. Satu ayat, satu ayat dan ada ayat yang uh, sangat pendek, sependek satu kalimah. Uh, dan pergi ke mana pun dalam dunia ini, ayat Al-Quran adalah sebanyak itu yang terkumpul dalam masyarakat. Tetapi bila kita kata 600 ribu hadis bukan bermaksud 600 ribu ayat uh, satu hadis mungkin ada 100 ayat kalau hadis itu panjang jadi kita bayangkan betapa banyaknya kuantiti uh, hadis itu kemudian cabaran yang kedua di samping uh, bilangan yang begitu banyak keberadaan hadis itu adalah berserak hadis itu wujud secara berserak dalam pelbagai sumber. Ia tidak terkumpul dalam satu mashaf seperti Al-Quran ataupun dalam satu sumber. Bahkan sumber itu sendiri dalam khazanah ilmu Islam yang dikenali sebagai kitab turaf menjangkau ribuan ribuan kitab kitab hadis atau kitab sumber. Itu cabaran yang kedua. Cabaran yang ketiga di samping kuantiti yang banyak dan berserak, kewujudan hadis itu pula bercampur aduk dengan yang tidak sahih. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran semua sahih. Walau satu huruf pun tidak boleh di, dipertikaikan uh, secara mutawatir kesahihannya. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu SWT sebagai ujian kepada Uh, umat manusia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur aduk dengan yang tidak sahih malah dengan yang palsu yang perlu dibezakan dan cabaran yang keempat di samping kuantiti yang banyak berserak bercampur aduk dengan yang tidak sahih uh, masalah hadis Nabi ini terdedah kepada banyak syubhat banyak kekeliruan banyak salah faham yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak baik dari luar Islam seperti orientalis ataupun dari dalam kelompok Islam sendiri yang mungkin uh, tersalah faham uh, ataupun yang mungkin tidak sengaja uh, memahami hadis itu dalam bentuk atau konteks yang salah sebagaimana yang disebut oleh Dr. Agung tadi Uh, jadi empat cabaran ini sebenarnya sangat membebankan, uh, sangat sangat uh, uh, perlu kepada masa yang banyak, usaha yang gigih untuk menanganinya. Sebab itu uh, ulama di zaman uh, awal dalam zaman perbaikan hadis, penulisan hadis mereka mengorbankan umur mereka berpuluh tahun untuk berkhidmat 
mencari dan juga mengkaji dan juga mengumpul, mempelajari dan sebagainya. Mereka mengorbankan harta benda. Ada yang jual segala harta untuk menampung kos pengembaraan dan sebagainya. Dan ada yang perlu di, disara oleh kerajaan uh, kerana mereka dah papa perdana mengorbankan segala harta untuk khidmat kepada hadis Nabi SAW. Uh, dan ada yang disara oleh individu yang kaya seperti Abdullah bin Al-Mubarak yang menyara ramai ulama hadis yang hebat seperti uh, uh, siapa? Uh, yang sezaman dengannya seperti Al-Amash seperti Imam Ahmad sendiri uh, uh, seperti uh, ulama yang yang perlu kepada saraan seperti uh, Sufyan Sauri uh, dan sebagainya uh, jadi uh, itu cabaran uh, dalam konteks masyarakat kita Uh, cabaran yang sama berlaku sebab uh, keadaan hadis itu yang sedemikian justru uh, perlu ada usaha pertamanya dari segi penguasaan ilmu ilmu alat uh, dalam konteks uh, zaman moden ini Alhamdulillah Allah bagi uh, kelebihan kepada kita yang tidak ada pada generasi umat Islam terdahulu iaitu kelebihan uh, teknologi ICT yang berkembang pesat yang memudahkan usaha untuk pengkajian hadis banyak memudahkan kalau dulu kita terpaksa pikul kitab bertantan ha? terpaksa beli kitab kalau yang besar berpuluh jilid bawa balik daripada negara Arab buat balik ke Nusantara untuk dijadikan rujukan tapi maklumlah kitab hadis banyak kitab rijal lagi banyak dan berjilid-jilid tebal uh, jarang yang mampu melakukannya uh, memerlukan kos yang tinggi dan sebagainya dan uh, penat untuk menyediakan tempat untuk menyimpannya uh, ada pihak ada orang yang menjadikan keseluruhan rumahnya sebagai perpustakaan kerana tak cukup tempat terlalu banyak kitab tapi sekarang Alhamdulillah uh, urusan menjadi semakin mudah dengan ada uh, teknologi ICT ini uh, program hadis-hadis uh, Nabi SAW telah di, dikumpulkan diprogramkan dan dimasukkan dalam aplikasi-aplikasi uh, Android dan sebagainya semakin banyak baik dalam bahasa Arab uh, maupun dalam bahasa bukan Arab bahasa Inggeris terutamanya dalam bahasa Melayu mungkin mungkin tak banyaklah uh, mungkin belum 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 banyak uh, tapi dalam bahasa Inggeris uh, sudah semakin banyak dan dalam bahasa Arab yang paling banyaklah jadi kita boleh cari hadis dengan cepat uh, berdasarkan kitab-kitab rujukan turas yang wujud dalam bentuk PDF. Uh, boleh kesan, boleh tahrij, boleh analisa, boleh kaji dengan uh, dengan cepat pada hari ini berbanding dengan zaman dahulu. Itu satu satu perkembangan yang positif yang uh, boleh kita anggap sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, jadi sebenarnya uh, tiada alasan yang kukuh untuk kita berdalih bagi doa-doa ataupun khotib-khotib ataupun orang-orang yang ingin ke depan untuk menyampaikan khutbah, syuramah menyampaikan ajaran agama bila dia nak petik petik ayat Al-Quran ataupun hadis dia tiada, tiada alasan untuk mengatakan dia tak tak jumpa ataupun susah nak cari ataupun susah nak pastikan kesayahan sebab uh, teknologi yang ada pada hari ini sebenarnya uh, banyak membantu bahkan dalam konteks hadis Nabi SAW sebenarnya uh, disiplin untuk uh, memastikan kesayahan itu lebih perlu berbanding dengan ayat Al-Quran uh, tapi yang berlaku biasanya para penceramah ini ataupun para du'at ini. Kalau dia petik ayat Al-Quran 
dia sebut dengan uh, nama surah, nombor surah, kemudian nombor ayat. Sedangkan kalau dia tak sebut pun tak apa sebab ayat Al-Quran, pasti sahih. Tiba-tiba bila dia se nak sebut hadis Nabi, dia sebut mata saja, dia tak sebut uh, sumbernya, tak sebut uh, statusnya, sedangkan hadis Nabi itulah yang lebih perlu dijelaskan uh, status dan juga dijelaskan sumbernya. Ha, sebab tadi, sebab isunya hadis itu ada yang bercakap aduk dengan yang tidak sahih. Maka disiplin ini perlu. Disiplin. Kita perlu memupuk disiplin di kalangan para du'at dan di kalangan masyarakat secara umum supaya mereka lebih cermat, lebih berhati-hati uh, memetik hadis Nabi SAW supaya tidak termasuk di dalam larangan ataupun tegahan yang tegas yang Nabi sebut tadi itu. Uh, berbohong di atas nama baginda sebagai menempah tempat dalam uh, dalam neraka maka uh, perlu ada uh, kesedaran yang tinggi perlu ada ketakwaan uh, daripada seluruh masyarakat hatta masyarakat awam sekalipun uh, sebenarnya masyarakat awam hari ini kalau dia rajin dia banyak masa uh, kalau dia pandai godek-godek uh, uh, apa ni gadget dia tu uh, daripada dia melayari laman-laman yang tidak berfaedah yang membuang masa dia habiskan masanya umurnya untuk mempelajari hadis secara online secara uh, menggunakan aplikasi Android dan sebagainya sebenarnya uh, dia boleh mendapat banyak-banyak faedah banyak ilmu cuma bila dia tersangkut ataupun tak faham ataupun tak jelas perlu kepada pencerahan perlu kepada penjelasan barulah dia tanya kepada uh, para ulama untuk membantu untuk memberi kefahaman uh, mungkin dia perlu kepada uh, pencerahan dan sebagainya tetapi hakikatnya uh, tiada alasan bagi umat akhir zaman ini termasuklah umat nusantara untuk berdalih mereka tidak tidak tahu ataupun tidak boleh menguasai uh, maklumat dalam bentuk hadis Nabi SAW ini. Sebab uh, Allah telah memberi kemudahan. Tinggal lagi kita yang yang berusaha untuk menggunakan kemudahan itu uh, sebaiknya. Uh, Sekurang-kurangnya kita boleh berinteraksi dengan pihak-pihak uh, tertentu yang boleh membantu kita untuk untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan kesedaran ini kesedaran ini sebenarnya uh, perlu berlaku di peringkat uh, pemerintah juga, di peringkat kerajaan. Uh, peranan kerajaan untuk membantu uh, masyarakat uh, dalam berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yang betul. Tadi saya ada sebut uh, secara ringkas uh, ketegasan Khalifah Umar bin Al-Khattab mengenangani gejala uh, pemalsuan hadis ataupun penyebaran hadis uh, lemah uh, dan uh, beliau mengambil tindakan yang tegas hukum ta'zir uh, ke atas pesalah-pesalah uh, yang boleh menjejaskan keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu lagi kisah yang saya boleh tambah di sini kisah yang berlaku kepada seorang uh, perawi hadis yang sikoh bahkan dianggap sebagai perawi yang paling hafiz yang paling kuat hafa, hafazannya hafalannya Imam Ahmad menganggapnya sebagai perawi yang paling ahfaz yang paling hafiz di kalangan para hafaz uh, beliau adalah guru kepada Imam Ahmad dan juga guru kepada Imam Syafi'i iaitu perawi yang bernama Waqiyah bin Jarrah Ar-Ru'asi ini seorang perawi yang paling sikoh, yang berada di kemuncak kesikohan warak, zuhud kuat ibadat tetapi Allah uji dia dengan suatu ujian iaitu Waqiyah bin Jarrah ini perawi dari Kufah dia tinggal di Kufah sewaktu dia datang mengajarkan haji ke Mekah Bila ahli Mekah tahu kedatangan perawi yang hebat ini, mereka mengadakan satu majlis ilmu, majlis tahdif, majlis uh, pembacaan hadis dan sebagainya. 
Jadi wakil Al-Jarrah ini dalam satu majlis itu dia tersilap menyebut satu hadis yang daif berkaitan dengan uh, peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalam riwayat yang daif itu disebut uh, disebabkan kelewatan pengurusan jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam uh, perut Nabi roba batnuhu perut Nabi dah agak membengkak uh, dan uh, insana khinsaruhu ataupun uh, an muluh uh, jari jari kelingking tu dah terlipat jadi terlipat sebab lama uh, jadi riwayat ini riwayat daif kerana perawinya Abdullah Al-Bahi itu tidak uh, menerima riwayat itu secara langsung daripada Abu Bakar yang dikatakan meriwayatkan hadis itu terputus uh, lebih kurang dua orang perawi antara Abdullah Al-Bahi dengan Abu Bakar uh, poinnya di sini ialah uh, Ahlu Makkah bila mendengar riwayat ini daripada wakil membuat laporan kepada pemerintah jadi wali Mekah pada waktu itu wali Uthman ni mengambil tindakan yang tegas dan keras dan hukumannya kita tak boleh gambarkan dia jatuhkan hukuman bunuh hukuman bunuh ke atas wakil bin Jarrah disebabkan kesalahan meriwayatkan hadis daif berkaitan kewafatan Nabi SAW sebab dia anggap suatu penghinaan terhadap Uh, jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang perawi yang dihormati yang dianggap sebagai perawi yang paling sikoh di kalangan uh, ulama hadis tiba-tiba dijatuhkan hukuman bunuh disebabkan tersilap menyebut satu hadis daif yang terputus sanad. Uh, Ala sabilil muzakarah wakil bukan berhujah dengan hadis itu ia mungkin hanya sebagai uh, muzakarah sebagai maklumat tambahan untuk menyokong ada hadis yang sahih yang dia riwayatkan. Tapi itulah tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak pemerintah, pihak kerajaan. Uh, di, di, diputuskan untuk disolid dan dijatuhkan hukuman bunuh. Uh, pada waktu itu uh, seorang ulama hadis yang yang ada di Mekah yang juga terkenal sebagai ulama yang terunggul dalam bidang hadis iaitu Sufyan bin Uyainah Rahimahullah uh, Sufyan bin Uyainah menghadap wali Mekah, pemerintah Mekah pada waktu itu, gubernur Mekah dan meminta supaya di dibebaskan wakil Al bin Al-Jarrah di, dilepaskan, tidak dikenakan hukuman uh, bunuh dan uh, Sufyan bin Uyainah berhujah bahawa wakil bin Jarrah ini seorang uh, ulama yang sangat tahu tentang seluk-beluk ilmu hadis dan sangat cermat, sangat prihatin uh, seorang yang siqah, seorang yang hafiz cuma saja dia sebut itu bukan uh, dengan niat sengaja nak nak menyebarkan hadis palsu ataupun ataupun nak menghina Nabi SAW tetapi kerana mimbabil muzakarah uh, mungkin kerana untuk menyedarkan orang bahawa hadis itu hadis ta'if Uh, apa pun akhirnya uh, wali Mekah itu menerima pandangan uh, Sufyan bin Uyainah dan wakil dibebaskan dibebaskan. Uh, saya tak nak panjangkan kisah itu. Akhirnya wakil itu selamatlah daripada hukuman uh, bunuh. Cuma poin yang saya nak sebut di sini peranan kerajaan di zaman kerajaan Abbasiyah ini. Ini zaman kerajaan Abbasiyah di bawah Khalifah Harun al-Rashid di Baghdad. Uh, poinnya di sini ialah ketegasan dan kesedaran di peringkat pemerintah dan kerajaan itu sendiri dalam konteks untuk menangani cabaran uh, memastikan uh, keaslian hadis yang, di, yang tersebar kepada masyarakat maknanya perlu ada uh, ketegasan dan perlu ada sedikit usaha ataupun bahkan sepatutnya ada satu uh, sikap bertanggungjawab tanggungjawab daripada pihak pemerintah sebab mereka lah yang ada kuasa Uh, yang ada kuasa dan ada uh, kuasa undang-undang mereka boleh me, 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 memperkenalkan enakman ataupun undang untuk menangani masalah uh, penyebaran hadis palsu uh, ataupun uh, penyebaran hadis do'if dan juga salah faham terhadap uh, hadis Nabi SAW uh, jadi itulah serba sedikit uh, komen saya terhadap uh, cabaran yang ada dalam masyarakat 
uh, Nusantara ini dan uh, insyaAllah kita uh, sambung di lain kesempatan. Uh, terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Azwira bin Abdul Aziz atas uh, huraian beliau tentang apakah cabaran-cabaran uh, yang uh, kita hadapi dalam usaha untuk menerapkan uh, keautentisitian hadis ini kepada masyarakat umum lah uh, khususnya di negara negara di Nusantara ini iaitu uh, Malaysia dan Indonesia. Baik. Uh, sebelum kita pergi pada uh, sesi kesimpulan daripada panel-panel, mungkin para hadirin ataupun para penonton ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan. Uh, InsyaAllah kita akan bagi tempoh masa selepas daripada sesi kesimpulan ni untuk para panel uh, menjawab soalan-soalan sekiranya ada. Uh, jadi mungkinlah sepanjang dalam tempoh uh, 2 jam kita ber, ber, apa, ke udara ini ada persoalan-persoalan yang uh, berlegar di minda para penonton, para pendengar uh, mungkin boleh diutarakan insyaAllah. Jadi untuk uh, sesi kesimpulan, uh, saya menjemput uh, Dr. Agung Danarto dalam sekitar 5 minit untuk uh, menggulungkan dan juga uh, membuat ulasan uh, berkaitan dengan uh, diskusi kita pada pagi ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Uh, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi ter- terlebih dahulu kepada jawatan Mufti Perlis yang sudah melakukan apa acara kajian kita pada hari ini. Ini sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang perlu, perlu terus kemudian diupayakan sehingga menjadi satu kesadaran komunal di kalangan uh, masyarakat kita, umat kita bahwasanya uh, apa mengkaji otentisitas hadis itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena merupakan sumber ajaran Islam sehingga karenanya ketika para da'i, da'iyat dan juga para asatidat itu menyampaikan hadis-hadis Nabi supaya mereka semuanya menyadari bahwa yang harus disampaikan hanya hadis-hadis yang otentik saja, hanya hadis-hadis yang jelas validitasnya bersumber dari Uh, Rasulullah ah, kesadaran atau penyadaran seperti ini saya kira menjadi sangat penting sekali di lingkungan uh, masyarakat kita kalau penyadaran itu sudah ada tadi sebagaimana disampaikan Pak Dr. Azwira uh, sebenarnya untuk mengkaji uh, hadis-hadis yang otentik itu perangkat uh, apa softwarenya sudah banyak sekali Uh, sudah banyak sekali sehingga tidak harus ngangkut kitab yang jumlahnya banyak tapi cukup uh, dengan software tadi itu dengan uh, online juga sudah sudah mulai banyak sehingga karenanya uh, proses untuk belajar hadis ulumul hadis mengetahui otentisitas hadis itu menjadi lebih mudah di masa dibandingkan masa-masa yang telah lalu tetapi memang yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran Bagaimana umat ini merasa penting untuk menyeleksi hadis dan hanya menggunakan hadis-hadis yang uh, otentik saja, yang soheh, hasan, itu yang uh, dipakai baik untuk uh, ketika menyampaikan ceramah, menyampaikan uh, pengajian, uh, ataupun uh, apalagi kalau kemudian dipakai untuk hujah, termasuk untuk fatwa ilul amal dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu hal yang Uh, yang sangat penting sekali untuk penyadaran itu. Nah, seiring dengan upaya penyadaran itu, tentu acara-acara semacam diskusi seperti ini menjadi sangat penting sekali. Tidak cukup hanya satu kali dan tidak cukup hanya dengan Muhammadiyah saja, tetapi perlu dilakukan berulang kali dengan banyak pihak, banyak kalangan, sehingga uh, upaya untuk me- membuat kesadaran kolektif bahwa hadis itu perlu yang otentik yang disampaikan ke publik itu menjadi kesadaran bersama. Nah, saya kira juga catatan Dr. Azwira yang terakhir tadi itu, kerajaan itu memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memastikan suatu ajaran itu kemudian bisa diterapkan oleh masyarakat. Sehingga kalau apa, Uh, jawatan Mufti Perlis ini saya kira sangat kompeten sekali untuk menyelenggarakan yang seperti ini. 
Kalau Muhammadiyah saya kira sudah sejak lama memang Muhammadiyah salah satu concernnya adalah uh, Ar-Ruju ila Quran wa Sunnah dan Sunnah yang dipakai hanya Sunnah uh, yang Makbulah. Uh, sunnah Makbulah ini sejak awal memang, memang seperti itu uh, Muhammadiyah Uh, hanya menggunakan hadis-hadis yang makbulah saja Sementara hadis yang do'if dan hadis yang mauduk Sejak dini tidak dipakai Termasuk bahkan untuk fadilah amal Apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan menentukan akidah Untuk menentukan uh, ketentuan hukum dan lain sebagainya Tidak Kecuali pengecualian beberapa uh, hadis do'if Tetapi jalur sanatnya banyak yang ini dianggap sebagai hadis yang saling kuat menguatkan derajatnya menjadi hadis Hasan. Nah ini beberapa dipakai. Tapi kalau hadis do'if sendirinya atau do'if lidatihi ya, tanpa penguat dan lain sebagainya Muhammadiyah sejak awal memang tidak menggunakan hadis-hadis itu dan majelis tarjih konsisten untuk hanya menggunakan hadis-hadis yang makbul tadi itu. Terima kasih. Terima kasih kepada uh, Fadil Dr. Agung Danartu atas uh, ulasan dan juga kesimpulan uh, yang uh, dikemukakan. Seterusnya saya menjemput Dr. Azwira bin Abdul Aziz untuk uh, menyampaikan, uh, membuat penggulungan, kesimpulan uh, dan juga uh, nasihat serta wasiat sedikit sekitar lima minit uh, berkaitan dengan diskusi kita pada pagi ini. Dipersilakan Dr. Uh, terima kasih Ustaz uh, Muhammad Afizuddin selaku moderator. Uh, Alhamdulillah uh, kita umat Islam di, telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, dengan suatu uh, ilmu yang tidak ada pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu ilmu yang dikenali sebagai ilmu hadis yang tujuannya untuk menjaga uh, keaslian kesahihan uh, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat umat terdahulu uh, hilang uh, keaslian ajaran para abia dan rasul mereka kerana mereka tiada ilmu ini. Mereka tiada rangkaian uh, perawi yang meriwayatkan kata-kata dan meriwayatkan uh, kitab uh, para ambiak dan rasul yang dahulu. Uh, mereka tidak ada ilmu ini. Sebab itu uh, maklumat itu sama ada hilang ataupun diselewengkan. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah memberi Uh, menunjukkan uh, kerahmatannya ke atas umat ini uh, dengan adanya ilmu seperti ini dan ilmu hadis ini kalau kita uh, nak buat perbandingan yang mudah ia umpama uh, mesin penapis air ya, yang memiliki membran yang sangat halus high efficiency uh, membran uh, maknanya kalau uh, dah melepasi syarat-syarat yang digariskan oleh ulama uh, syarat-syarat hadis sahih iaitu bersambung sanat uh, perawi adil perawi babit tiada syar dan tiada illah uh, pada sanat dan matan uh, bila dah melepasi kelima-lima syarat ini ia sebenarnya memberi satu Uh, keyakinan suatu uh, walaupun masih dianggap zon, masih dianggap zonni uh, bukan kota'i, tetapi ia adalah zon yang rajah zon yang dekat kepada keyakinan berbanding penilaian yang dibuat tanpa uh, melalui proses tapisan yang ketat itu sebab menilai kesayahan hadis bukan berdasarkan kesihkahan perawi saja, bahkan ia ada aspek-aspek tambahan syarat-syarat tambahan seperti tiada percanggahan, tiada syaz tadi, maknanya tiada percanggahan itu tiada syaz itu, unsur syaz itu adalah unsur yang 
melibatkan riwayat perawi sikoh. Perawi dah sikoh dah. Dah cukup syarat dah. Tetapi dalam kesikahan itu ada kemungkinan tersilap. Maka diletakkan satu syarat khusus iaitu tiada syah. Tiada kemungkinan tersilap. Macam mana nak pastikan dibandingkan dengan riwayat perawi sikoh yang lain. Ha, dibandingkan dan tiada uh, kontradik dan sebagainya maka itu memberi satu petunjuk ilmiah bahawa uh, kesilapan itu tak ada uh, itulah logika ataupun uh, rasional uh, syarat yang digariskan uh, dalam oleh ulama dalam menentukan kesahihan hadis demikian, demikian juga syarat tiada illah syarat tiada illah ini bukan uh, melibatkan perawi da'if tetapi perawi sikoh kadang-kadang ada ilah yang tersembunyi yang dikenal pasti yang di yang di uh, selidik secara secara mendalam oleh para ulama dan ada juga syarat-syarat lain seperti uh, syarat uh, ikhtilaf hadis uh, syarat uh, tiada ikhtilaf dengan dengan, uh, dengan usul-usul logik akal tiada ikhtilaf dengan al-Quran Bukan bersifat muskil hadis Bukan bersifat mukhtaliful hadis Semua itu disiplin-disiplin tambahan Yang bertujuan untuk menjaga uh, Keaslian dan kesayahan hadis itu Bermakna Sesebuah hadis yang telah melepasi Syarat kesayahan itu Ia memberi Lebih keyakinan Zan al-rajih berbanding Dengan penilaian yang dibuat Berdasarkan andaian Ataupun berdasarkan mimpi dan sebagainya uh, kalau kita buat perbandingan ulama hadis ini samalah seperti uh, ulama dalam bidang-bidang yang lain misalnya uh, dalam bidang kedoktoran uh, kalau seseorang itu sakit gigi dia pergi jumpa pakar dok, pakar gigi uh, pakar, pakar gigi yang berpengalaman puluhan tahun uh, kemudian pakar gigi kata gigi dia ni dah rosak sampai ke akar dah uh, tak boleh diselamatkan mesti cabut uh, berdasarkan ilmu yang dia ada berdasarkan peralatan yang dia ada dia buat kesimpulan begitu uh, berdasarkan bidang pengajian dia pakar uh, takkanlah kita nak dengar uh, nasihat selain daripada doktor pakar gigi tu sekiranya kita bermasalah tentang uh, gigi tiba-tiba ada uh, pak lebai misalnya yang berserubah, berubah gigi dia pun kita nampak hitam jongan misalnya tiba-tiba dia nasihat kita, dia kata berdasarkan mimpi aku berdasarkan mimpi aku berdasarkan firasat aku, gigi kau ni boleh diselamatkan lagi gigi kau ni boleh uh, dibaiki lagi ha, berdasarkan mimpi berdasarkan firasat dia uh, so kita sebagai sebagai manusia yang berakal, kita nak percaya doktor pakar gigi ke? Nak percaya Pak Lebay yang gigi dia sendiri itu hitam, mulut berbau, gigi jonggang misalnya, tak cantik. Dia nak sihat, nak sihat kita supaya jangan cabut. Doktor suruh cabut. So kita nak pilih yang mana? Itulah zon. Hakikat zon ilmu hadis. Maksudnya ia memberi zon yang rajah. Uh, kita mendengar nasihat daripada pakar berdasarkan disiplin ilmu yang digariskan, metodologi ilmu yang begitu kemas dan mantap yang ada uh, rasionalnya yang ada nilai-nilai saintifiknya uh, jadi akhir sekali uh, saya nak ucapkan terima kasih kepada, sekali lagi kepada pihak penganjur, Jabatan Mufti Perlis Majlis Agama Islam Perlis di atas penganjurak ini dan semoga Uh, ia akan memberi manfaat kepada semua pihak lah, kepada masyarakat terutamanya uh, dan semoga kita dapat uh, uh, mencetuskan kesedaran uh, tentang uh, uh, hakikat uh, kewajipan ataupun kepentingan menjaga hadis Nabi SAW ini dan semoga majlis ini dapat diterus- diteruskan Uh, di peringkat-peringkat lain ataupun di kesempatan-kesempatan lain dan jalinan kerjasama dengan pihak Muhammadiyah terima kasih diucapkan kepada uh, Dr. Agung uh, mungkin boleh diteruskan dari semasa dan 
semasa dan uh, kita telah dipahamkan bahawa Muhammadiyah akan buka cawangannya di Perlis. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Ahlan wa sahlan. Uh, Muhammadiyah akan buka satu universiti uh, di Perlis yang menjurus kepada pengajian di peringkat uh, ijazah ataupun postgraduate dan sebagainya peringkat yang lebih tinggi. Jadi mungkin uh, kajian-kajian ataupun program-program yang berkaitan dengan hadis dan ilmu hadis ini juga akan boleh dilakukan uh, sebagai satu gerak kerja akademik uh, kerja bersama uh, serumpun antara kerajaan negeri Perlis antara institusi-institusi pengajian di Perlis seperti KUIP dan sebagainya dengan pihak Muhammadiyah. Itulah harapan kita. Dan akhir sekali Uh, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti program kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Uh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Azwira bin Abdul Aziz uh, yang merupakan panel uh, Jatah Kasa Fatwa Negeri Perlis uh, dan juga panel kedua kita pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah itulah uh, sebanyak tiga pusingan dan juga uh, sesi kesimpulan uh, kita bersama dengan uh, para para panel kita pada pagi ini jadi uh, saya sebenarnya masih lagi menanti kalau-kalau ada soalan tapi kira, uh, setakat ini di laman apa, uh, Facebook dan juga di uh, alam maya kita ni masih belum ada soalan saya kira mungkin uh, Dah, dah jelas barangkali dari sudut penjelasan yang dikemukakan oleh uh, para asatizah, para jemputan panel kita pada pagi ini. Jadi saya kira uh, uh, di situlah uh, kita boleh akhirkan di sini iaitu uh, terima kasih diucapkan kepada uh, uh, penganjur kita pada uh, majlis kita iaitu diskusi peradaban umat serumpun uh, daripada Maibs, daripada Muhammadiyah Indonesia daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis dan dari, uh, Jaib sendiri serta kru-kru uh, media daripada Promedia Tajdid dan Suara Sunnah uh, Channel. Jadi insyaAllah uh, kita mengharapkan program yang sedemikian yang mempunyai manfaat yang besar kepada umat dalam menentukan hala tuju uh, kita kata peradaban umat Islam di Nusantara ini perlu dikembangkan lagi pada masa akan datang digiatkan lagi dengan Uh, dan diperbanyakkan lagi topik-topiknya uh, dan insyaAllah uh, kita mengharapkan kerjasama yang erat antara uh, Malaysia dan Indonesia uh, khususnya uh, di Nusantara ini uh, dapat uh, menjadi kita kata uh, pemangkin kepada kesatuan umat di Nusantara jadi saya kira sekadar itu insyaAllah terima kasih kepada uh, Al-Fadhil Dr. Agung Danato dan juga Dr. Azwira bin Abdul Aziz kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini jadi jazakumullahu khairan jazak sekadar itu saya akhiri di sini aku luka oleh hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh arahkum ala khair insyaAllah